இந்த அரசாங்கத்தில் முதல்வர் முடிவுகளை எடுப்பதில்லை என்றது எனக்கு நூறு பர்சன்ட் தெரியும் அதுக்கான அதாவது உங்களுக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா யார் எனக்கு தகவல்களை சொல்கிறார் அப்படின்றது தான் என்கிட்ட இப்போ பேசுகிறவங்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் கால் பண்ணுறாங்க பட் வாட்ஸ்அப் நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா அது இண்டியன் நம்பரே கிடையாது மொபைல் நம்பரே கிடையாது நம்பரே டிஸ்பிளே ஆகுது டிஸ்பிளே ஆகாது சம்டைம்ஸ் நான் சொல்கிறது என்னோட நம்பர் மட்டும் ஐடி பிஆர் எடுக்கப்படவில்லை பல பேரோட நம்பர் எடுக்கப்படுது பல பேரோடதுனா குறிப்பாக சிஎம் ஃபேமிலியோடு நெருக்கமாக இருக்கவங்களின் நம்பர் எடுக்கப்படுது நான் இந்த நேர்காணல் மூலமாக உள்துறை செயலாளர் திருமதி அமுதா அவர்களுக்கு கோரிக்கையாகவே வைக்கிறேன் ஷீ கேன் கால் கால் பண்ண மாதம் மாதம் எப்படி மினிமம் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபாய் கம்மியாக பேமெண்ட்டு பொறுத்துக்கு நான் மினிமம் ஒரு ரஃபாக ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்ன்றது ஒரு ரஃபாக நம்பர் வைக்கிறேன் இந்த பத்து லட்ச ரூபா மாதம் மாதம் கடந்த ஒரு வருடமா எந்த ஏஜென்சிக்கு சீக்ரெட் ஃபண்டிலேருந்து ஏதோ ஒரு செலவுன்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனால் மாதம் மாதம் ஒரு சைஸபிள் நம்பர் இருக்கும் எந்த சோர்ஸுக்கு கொடுத்தேன்ட்டு இதில் கணக்கு எழுதி வச்சுருக்காங்கன்னு உள்துறை செயலர் கூப்பிட்டுக்கு அவங்களோட ஐடி பேரே வாங்க வந்தால் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது இப்போது டேவிட்சன் எந்த அளவுக்கு சென்று விட்டார் என்றால் முதல் ஒரு அலுவலகத்தில் புதிய அதிகாரிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்ன அதிகாரிகள் என்ன ஒரு அதிகாரி வந்திருக்காங்க அவரோட ஐடி பேரை எடுக்கிறேன்றது எனக்கு உறுதியாக தெரியும் ஹோம் செக்ரட்டரி பற்றி எனக்கு தெரியாது நீங்கள் சிஎம் வந்து உதயச்சந்திரன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு செயல்படுத்துறாங்க தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது ஓரளவுக்கு கௌரவமாக இருந்துச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பேச்சு கேட்டாவது முதல்வர் செயல்படுகிறார் என்று சரி இப்போ என்னங்காச்சு இப்போ தினேஷ் பேச்சை தவிர யார் பேச்சையும் கேட்கறது அண்ட் இந்த குடும்பம் போய் பயந்துகிட்டு போய் காவிரி ஹாஸ்பிட்டலில் கொடு குடும்பம் இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள்லாம் விரைவில் வெளிவந்துவிடும் இப்போ இந்த வெறு நான் இப்போ இந்த டாஸ்மாக் ஊழல் இந்த பணம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த பணம் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே பெரிய விஷயத்தில் மாட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அப்படியா இதே இதுவே பெரிய விஷயம் தான் இதையும் தாண்டி பெரிய விஷயம் இது ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்க கடந்த மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களாக அக்ரஸிவாக அரசு நடக்கிறதுக்கான காரணத்தை சொல்லுங்கள் அதுதான் பயத்தை ஏற்படுத்துறது தான் பயத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஏன் ஸோ தொட்டு பாருன்னு சிஎம் சவால் விட்டுட்டாரு அப்போ கவனம் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் போட எல்லாரையும் எவன் எவ்வளோ மனுஷம் பண்ண தூக்கி விடலை சார் இந்த மாதிரி சிபிஎம் எம்பி வெங்கடேஷனை பற்றி தூக்கு 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 ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த அரசு நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு சிஎம்க்கு பொறுப்பு இல்லை புரிஞ்சுங்க போன வாட்டி என்ன நீங்கள் கடலூரில் வச்சு நீங்கள் என்ன டார்ச்சர்றது நீங்கள் யோர் அண்ட் ஐவிட் நேராக வந்து பார்த்தீங்க அதுக்கு இப்போ கவர்மெண்ட்டாக ஆட்டம் கட்டுக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாக இந்த அடுத்து இந்த கேஸில் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கட்சியே இருக்காது ஸோ எங்கள் கவர்னர் என்ன பவர்ஸ்னு தெரியும் அந்தாலும் உங்களோட எதிரின்னு தெரியுமா தெரியாதா உங்களை ஒழிச்சு கட்டுறதாங்க கவர்னர் இது இந்த வேலையாக தாங்க திரு ரவி அவர்கள் இங்கே நியமனம் பண்ணிட்டு அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட்டே அது எந்த கவர்னராவது உலகத்திலேயே அவன் சவப்பு சோக்கா போட்டிருக்கான் அவனை நம்ம மந்திரியை வைக்க மாட்டேன் கவர்னர் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா செந்தில் பாலாஜி அமைச்சரவை தொடர்வது தவறுன்றது நம்ம நிலைப்பாடு அது வேறு ஆனால் கவர்னர் எப்படி பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது ஏங்க அவந்தாலும் உங்கள் கவர்மெண்ட்டை காலி பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்கள் அவரை போய் கெட்டவாதில் திட்டிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ ஏங்க ஏற்கனவே உங்கள் கட்சியை பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முகம் சுழித்த காரணத்தால் தானே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பத்தாண்டுகள் ஆட்சிக்கு வர முடியாமல் இருந்தது நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ஆட்சியை இந்த லட்சணத்தில் ஆட்சி நடத்திவிட்டு ஆட்சியை இழந்தால் உங்கள் கட்சி இருக்குமா ஒரு ஒரு பக்கம் அடித்து ஒருத்தனை ஒரு ரெண்டு நாலு பாட்டில் பத்து மணிக்கு மேலே வித்துட்டான்றதுக்காக அடித்து கொள்ளுது உங்கள் போலீஸ் இன்னொரு பக்கம் கோடிக்கணக்கில் கொள்ளையடித்த ஒரு நபரை அரசாங்கமும் போலீஸும் சேர்ந்து காப்பாற்ற முயல்கிறதுனா இது என்ன அரசாங்கம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கலைஞர் நூற்றாண்டில் இந்த கட்சி அழிய போகுதுன்றதை சொன்னேன் இது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கும் இவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்கு திருவாரூரில் அடுத்த ஷூட்டிங்கு போயிட்டார் போதும் அவர் பொது வாழ்க்கையில் இருந்து சாதித்தது போதும் குடும்பத்தில் ஐதர் கனிமொழி ஆர் உதயநிதி இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட பொறுப்பு ஒப்படைக்கலைன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டே போட்டுன்றேன் நான் என்ன தேவையில்லை கட்சியை கனிமொழிட்ட கொடுத்துருங்க உதயகிட்ட வந்து சிஎம் கொடுத்துருங்க நீங்கள் உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணுங்கள் உட்காந்து சரி பண்ணுங்கள் விஷயங்களை உட்காந்து பொறுமையாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன போ டைம் நிறைய இருக்கும் உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணுங்கள் ராம்தாஸ் போல் தாராளமாக பண்ணலாம் அறிவுரைகள் வழங்கலாம் கனிமொழியை கேட்டிங்கன்னா அண்ணன் பாவம்னு வாங்க இவரை கேட்டிங்கன்னா அப்பா அப்பா பாவம் ஸோ இவர் நாடு பாவம் ஆயிடுச்சே அதுதான் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும் வணக்கம் தொடர் வணக்கம் வெள்ளி சனி இரண்டு நாள் ஒரே பரபரப்பு என்ன இடத்துலும் சவுக்கு கைது அதுக்கப்புறம் நீதிமன்றம் ஒரு லட்ச ரூபா அதாவது என்ன சொல்கிறது வதந்திகளை பரப்பியதற்காக ஒரு லட்ச ரூபா அபராதம் அப்படின்ட்டு
நீதிமன்றம் கூறியபடி நான் திரு செந்தில் பாலாஜி அவரோட தம்பி திரு அசோக் மற்றும் செந்தில் பாலாஜியோட அஃபிஷியல் பிஏ இவங்க மூணு பேருக்கும் நான் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் தெரிவிக்கிறேன் இது மாதிரி பேச போகிறோம் உங்களோட கருத்து பேச போகிறேன் உங்களோட கருத்து டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தொடர்பாக நம்ம இங்கே வந்து நான் பேட்டி தான் நினைக்கிறேன் பேச போகிறேன் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்கள்ட்டேருந்து பதில் இல்லை ஒரு பிஏ மட்டும் நான் கேட்டுட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு அவர்கள் ஃபர்தராக வந்து எனக்கு கமெண்ட் எதுவும் வரதுனால ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் இதற்கு பிறகு செந்தில் பாலாஜி தொடக்கத்தில் ஒரு வழக்கு தொடு தொடுக்கிறார் அல்லவா இந்த மாதிரி சங்கர் பேசக்கூடாது நீதிமன்றமும் சங் நான் வந்து அவருக்கு எதிராக எதுவும் பேசக்கூடாது ஒன்லி ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் ஒப்பீனியன் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அதில் அதன் மீது திரு செந்தில் பாலாஜி நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுத்திருந்தார் ஸோ மொத்தம் ரெண்டு வழக்கு ஒன்று நான் அவரை பற்றி எதுவுமே பேசக்கூடாது அது ஒரு வழக்கு இன்னொரு வழக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும் கூட நான் இது போல பேசியிருக்கிறேன் என்பது இரண்டாவது வழக்கு அந்த திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பற்றி நான் எதுவுமே பேசக்கூடாது என்ற அந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் அப்படி பேசக்கூடாது என்பதற்கு விதித்து விதித்திருந்த தடையை நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது ஓகே ஸோ திரு வில்சன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளை செந்தில் பாலாஜிக்காக இந்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்றத்தில் கோட்பட்டிருந்தார் அந்த வழக்குகள் அந்த தீர்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் பரிசீலித்த உயர்நீதிமன்றம் இந்த எல்லா தீர்ப்புகளிலுமே சொல்லப்பட்டிருப்பது ஒரு பொது வாழ்க்கையில் ஒருவர் இருந்தாலும் கூட அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி பேசக்கூடாது இந்த விவகாரத்தில் திரு சங்கர் செந்தில் பாலாஜியின் தனிப்பட்ட விவகாரம் குறித்து எங்கேயும் பேசவில்லை திரு வில்சன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்த தீர்ப்பிலேயே சொல்லப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால் ஒரு மனிதரின் செயல்பாடுகளை பொது வாழ்க்கை தனி வாழ்க்கை என்று பிரித்து கொள்ள வேண்டும் தனி வாழ்க்கை பற்றியும் பேசலாம் ஏற்கனவே அது பொது வெளியில் இருந்திருந்தால் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லா தீர்ப்புகளையும் திரு வில்சன் அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி சார்பாக கொடுத்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளிலேயே இது போல பேசுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்றுதான் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆகையால் செந்தில் பாலாஜி பற்றி திரு சங்கர் அவர்கள் எதுவுமே பேசக்கூடாது என்று வழங்கியிருந்த தீர்ப்பை ரத்து பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் தடையை நீக்குகிறேன் அதாவது சங்கர் பேசக்கூடாது என்று இருந்த தடையை நீக்குகிறேன் நீக்குகிறேன் சொல்லிட்டு உயர்நீதிமன்றம் அந்த அப்ப அந்த கேஸ்ன்றது முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சுமேயர் ஓகே அதாவது ஏற்கனவே நான் பேசியது பேசியது உண்மை அல்ல அவதூறானது அதற்கு சங்கருக்கு தண்டனை அழியுங்கள் ஒரு மெயின் பிரேயர் இன்ட்ரீம் பிரேயர் இந்த மோமெண்ட்ல இருந்து சங்கர் என்னை பத்தி எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படின்றது இன்ட்ரீம் பிரேயர் இன்ட்ரீம் பிரேயர் ஆல்ரெடி கிராண்டட் அது வெக்கேட்டட் மெயின் பிரேயர் இன்னும் இனிமேல் தான் விசாரணை நடக்கும் அந்த இன்ட்ரீம் பிரேயரை நான் இன்ட்ரீம் ஆர்டர் நான் வயலேட் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு செந்தில் பாலாஜி உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகிற அணுகியிருந்தார் அல்லவா அதில் உயர்நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கிறது அந்த ஆர்டர் தப்பா உயர்நீதிமன்றம் நீங்க பேசக்கூடாதுன்னு போட்ட ஆர்டர் தப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தப்பு தான் என்றால் நான் எந்த இடத்திலும் உண்மைக்கு மாறான விஷயங்களை நான் பேசவில்லை நான் பேசியது எல்லாமே விசாரித்தறிந்து முத ஒரு அமைச்சரின் செயல்பாடுகள் என்னவோ அது குறித்து தான் நான் பேசியிருக்கிறேன் உண்மைக்கு மாறாக அவதூறான விஷயங்களை பேசக்கூடாது என்றுதான் நீதிமன்றம் என்னிடம் சொல்லியிருந்தது எனக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது தவிர உண்மை சார்ந்த விஷயங்களை பேசக்கூடாது என்று நீதிமன்றங்களே உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது என்ற நிலைப்பாட்டை தான் நான் எடுத்திருந்தேன் நான் பேசியது அனைத்தும் உண்மை என்பதை இந்த நீதிமன்றத்தோட இடைக்கால தீர்ப்பும் சொல்கிறது இப்போது நடந்து கொண்டிருப்பவையும் சொல்லுது நிரூபித்தே காட்டுகின்றன சரிங்களா நான் அவரோட பர்சனல் மேட்டர் பத்தி நான் என்னைக்குமே பேசவில்லையே ஸோ இருந்தாலும் அப்படியே பர்சனல் மேட்டர்னு பேசினா கூட அந்த வீடு மட்டும் தான் வரைக்கும் <laughs> ஆக்சுவலி பண்ணலை அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நீங்கள் அவரோட கமெண்ட் கேட்டுட்டு பேசுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபர்தராக இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது என்னென்னா எதுவுமே எதுவுமே நீங்கள் செந்தில் பாலாஜி பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு உத்தரவு போட்டிருக்கு ஆனால் நீங்கள் அவங்க மென்ஷன் பண்ணது ஐ திங்க் தட் டாஸ்மாக் பார்ஸ் அண்ட் அந்த பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறது அதை பற்றி நீங்கள் திரும்ப பேசியிருக்கீங்க
அப்படின்னா அதுக்கு தான் நான் அவர்கிட்ட கருத்து கேட்குறேன் உங்கள் கருத்து என்னென்னு சொல்லுங்கன்ட்டு அதற்காக உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் என்ற உத்தரவை தான் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு நான் மேல்முறையீடு செய்கிறேன் நீதிமன்றம் நான் அந்த கோர்ட் உத்தரவை மீறிட்டேன்ற கருத்தில் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கு நான் மீறவில்லை என்பதை மேல்முறையீட்டில் நான் நிரூபித்து விடுவேன் இது ஒரு போஷன் ஆச்சுங்களா அடுத்தது இந்த கைது செய்யும் கைது செய்யும் முயற்சி எனக்கு வெள்ளி அன்று இரவு எனக்கு வெள்ளி சனி அன்று இரவு எனக்கு இந்த தகவல் வருகிறது நான் தொடக்கத்தில் இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல இந்த மாதிரி ஒரு கரூர் எஸ்பியை பற்றி நீங்கள் அவதூறாக பேசிட்டீங்க அப்படின்ட்டு கரூர் எஸ்பிகிட்டே புகார் வாங்கி உங்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய போகிறார்கள் என்ற தகவல் வந்தபோது அவர் கரூர் எஸ்பிக்கு நீங்கள் ரெகுலராக பேசுகிறாள் தானே நண்பர் நான் அதான் ஸோ இது இல்லாமல் போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவர் எப்படி நமக்கு எகேன்ஸ்டாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பார் ஃப்ரெண்டு தானே அவர் அப்படின்ற எண்ணத்தில் நான் இருந்தேன் ஸோ இது ஒரு அரசாங்கம் அரசாங்கமாக நடந்து கொண்டிருந்தால் இது போன்ற தவறுகள் நடக்காதுன்ட்டு நமக்கு தெரியும் தெரியும் இது கவர்மெண்ட் அவர் நடக்குது இந்த அரசாங்கத்தில் முதல்வர் முடிவுகளை எடுப்பதில்லைன்றது எனக்கு நூறு பர்சன்ட் தெரியும் முதல்வரை தவிர எல்லோரும் முடிவெடுக்கிறார்கள்ன்றதும் எனக்கு தெரியும் அப்போது என்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறிப்பாக வெளிப்படையாகவே சொல்ல போனால் திரு செந்தில் பாலாஜி திரு டேவிட்சன் போன்றோர் எனக்கு எதிராக குறிப்பாக எனது மொபைல் ஃபோனை கைப்பற்றுறதுக்கு எனக்கு யார் தகவல்களை தெரிவிக்கிறார் என்பதை கண்டுபிடிக்கிறதுல அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலமாக மிகுந்த முயற்சி எடுத்து வருகிறார்கள்ன்றது எனக்கு ஒன் இயராகவே தெரியும் என்கிட்ட பேசக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாருமே சொல்கிறது ஃபோனை பத்திரமா வச்சுக்கங்க சங்கர் அப்படின்றதுக்காக தான் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா யார் எனக்கு தகவல்களை சொல்கிறார் அப்படின்றது தான் இந்த ஐடிபிஆர்னு ஒரு டேட்டா இருக்குது அந்த ஐடிபிஆர் டேட்டாவோட பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சங்கரும் ஃபெலிக்ஸும் வாட்ஸ்அப்பில் பேசிக்கிறாங்க இதை ஒரு ஏஜென்சி எடுக்க முடியும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு எடுக்க முடியாது இப்போ சங்கரும் ஃபெலிக்ஸும் பேசிக்கிட்டாங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் பேசுகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கான டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் உங்ககிட்டேருந்து ஒரு நூற்றம்பது கேபி வந்திருக்கும் என்கிட்டேருந்து ஒரு நூற்றம்பது கேபி உங்களுக்கு போயிருக்கும் த வாய்ஸ் டேட்டா பேக்கேஜ் டிரான்ஸ்ஃபரில் ஸோ சங்கரும் ஃபெலிக்ஸும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ரெண்டு நிமிஷம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது வரைக்கும் இந்த ஐடிபிஆர் மூலமாக இன்டர்நெட் டேட்டா ப்ரோட்டோகால் ரெக்கார்டு அது எடுக்க முடியும் ஆனாலும் திஸ் இஸ் அன் இன்வேஷன் ஆஃப் ப்ரைவசி எடுக்கலாம் ஏஜென்சிஸ் எடுக்கலாம் இது வரைக்கும் ஐடிபிஆர் டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக தெர் இஸ் நோ ஆக்ட் ஆர் ரூல் அப்போது இதற்கு முன்பு இதை கைடு பண்ணுற ரூல் என்னவோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் இதற்கு முன்பு இதை கைட் பண்ணுற ரூல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோனை இன்டர்செப்ட் பண்ணுறதுக்கான பவர்ஸ் அது இட் இஸ் கைடட் பை இண்டியன் டெலிகிராஃப் ஆக்டு அப்புறம் இந்த பியூசிஎல்லோட ஜட்மெண்ட்டில் ஹோம் செக்ரட்டரியோட ரிட்டர்ன் ஆர்டர்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் யூ கேனாட் இன்டர்செப்ட் எனி ஃபோன் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இது வரைக்கும் ஆன் ரெக் ஆன் பேப்பர் அட்லீஸ்ட் இவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க எனக்கு ஒரு எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய உறுதியான தகவல் என்னவென்றால் தெர் இஸ் அன் அலிகேஷன் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்டேட் இன்டெலிஜென்ஸ் பர்டிகுலர்லி மிஸ்டர் டேவிட்சன் தேவா சுர்வாதம் தட் தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்களோட ஐடிபிஆர் இன்டர்நெட் டேட்டா ப்ரோட்டோகால் ரெக்கார்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நம்பர்கள் நம்பர்களோட ஐடிபிஆர் இஸ் பீங் கலெக்டட் பை எ ப்ரைவேட் ஏஜென்சி ஓ ஓகே ஓகே ஏன்னா எங்கள் கவர்மெண்ட்டில் வாங்க முடியும் ஹோம் செட்டு கையெழுத்து போடணும் இன்னொன்று ஹூ ஆதரிஸ் எஸ் யூ வாங்கலாம் ஷங்கர் இஸ் சஸ்பெக்டட் டு பி ஏ மாவோயிஸ்ட் ஷங்கர் இஸ் சஸ்பெக்டட் டு பி ஏ சிம்பத்தைசர் ஆஃப் ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஷங்கர் இஸ் சப் சஸ்பெக்டட் டு பி இன்டெலிஜிங் இன் சம் சபோட்டாஜ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஆக்டிங் அகெயின்ஸ்ட் த சாவரனிட்டி அண்டு நேஷனல் இன்டெகிரிட்டின்ட்டு நீங்கள் கருதினால் உள்துறை செயலாளரிடம் எழுத்து பூர்வமாக வாங்க வேண்டும் நம்மகிட்ட பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இந்த உளவுத்துறைனா என்னன்றது கூட டேவிட்சனுக்கு தெரியுமா என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கிறது பல்வேறு வகையில் நீங்கள் தகவல்களை சே சேகரிக்கணும் இவர் பக்கத்தில் இருக்கவன்ட்ட பேசினா தானே இவருக்கு தகவல் கிடைக்கும் ஸோ இவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா எதுவாக இருந்தாலும் தொலைபேசியோட ரெக்கார்டை வச்சுக்கிட்டு நாம் இதை எளிதாக எடுத்து விடலாம் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட இப்போ பேசுகிறவங்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் கால் பண்ணுறாங்க பட் வாட்ஸ்அப் நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா அது இந்தியன் நம்பரே கிடையாது மொபைல் நம்பரே கிடையாது ஒன்று யூரோப் யூரோப்பியன் கண்ட்ரியோட நம்பராக இருக்கும் ஆறு இது கல்ஃப் கண்ட்ரியோட நம்பராக இருக்கும் நம்பரே டிஸ்பிளே ஆகுது டிஸ்பிளே ஆகாது சம்டைம்ஸ் என்னங்க விஷயம்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ உங்கள் யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு சிம்மை போட்டுருது போட்டு வாட்ஸ்அப் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு சிம்மை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த வாட்ஸ்அப் ந
வாட்ஸ்அப்ன்றது என்கிரிப்டட் என் டுவெண்ட் என்கிரிப்டட் தான் சொல்கிறேன் அப்போ இதில் வந்து இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பருக்கு போயிருக்குன்றது தான் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல ஸோ ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் உறுதியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்புறம் இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க சங்கர்கிட்ட யார் வாட்ஸ்அப்பில் பேசி பேசலாம் ஓகே ஒரு மூத்த அதிகாரி ஒருத்தர் போறாரு நீங்க சவுக் சங்கிட்ட பேசிட்டீங்கன்னு சொன்னோன்னே அவரு டிஜி தலையிலே சத்தியம் பண்ண போயிருக்காரு சார் நான் பேசவே இல்லை சார் அப்படின்ட்டு எங்கிட்ட டீட்டெயில் இருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த டேட்டாவை எடுத்திருப்பாங்க இப்ப நானும் அவரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசியிருந்தேன் ரெண்டு பேருக்கும் நூத்தி ஐம்பது பைட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இதை வச்சுட்டு நீ பேசியிருக்க அப்படின்ட்டு இதை வச்சு எனக்கு தொடர்பு கொள்ளி இப்போ அவர் வாட்ஸ்அப்பில் வர்றாரு இதில் ஃபேஸ் டைமில் வர்றாரு சிக்னலில் வர்றாரு ஃபேஸ் டைம் வந்து என் டுவெண்ட் என்கிரிப்டட் தான் எல்லாமே என் டுவெண்ட் என்கிரிப்டடுங்க இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கின்றது தெரியும் ஸோ வாட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அவர் அவர் பெயரில் இருக்க சிம்மை யூஸ் பண்ணாமல் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு துபாய் நம்பரை போட்டு அதுலேருந்து டே ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்ணி பேசணுன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஆனால் இப்போ நடக்குது தெரியுமா இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சாதாரணமாக தெரியும் ஐடி பேர் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் என்ன எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ட்டு திஸ் இஸ் அன் இன்வேஷன் ஆஃப் ப்ரைவசி ஹூ கேவ் யூ திஸ் பவர்ன்ற ஒரு போர்ஷன் ஆச்சுங்களா நான் சொல்கிறது என்னோடய நம்பர் மட்டும் ஐடி பேர் எடுக்கப்படவில்லை பல பேரோட நம்பர் எடுக்கப்படுது பல பேரோடதுனா குறிப்பாக சிஎம் ஃபேமிலியோடு நெருக்கமாக இருக்கவங்களின் நம்பர் எடுக்கப்படுது என்னென்னா மினிஸ்ட்ரியல் ரீஷஃபில்லேருந்து நான் அரசு தொடர்பான விஷயங்களை நான் எடுத்து முதல்ல பிரேக் பண்ணுறேன்றதுனால சிஎம்ஏ இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு நான் இப்போ செக்ரட்டரியில் சிஎம் ஆஃபீஸ் நடக்கிறது தான் நான் நியூஸ் பிரேக் பண்ணுறேன் நீங்களும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ சிஎம் ஆஃபீஸ் உள்ளே இருக்கவங்களோட ஐடி பேரை டேவிட்ஸன் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அண்ட் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்குறது ஒரு பிரைவேட் ஏஜென்சின்றது இல்லை அங்கே தான் எனக்கு சிக்கல் இப்போ பிரைவேட் ஏஜென்சியை யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணுறது அவங்க அப்படி பண்ண முடியாது கிரைம் இல்லை அது அதனால் தான் இப்போ இதை முக்கியமான பேசிகிட்டு இருக்கேன் சாவரின் ஃபங்க்ஷனுங்க ஃபோன் இன்டர்செப்ஷன் ஃபோன் டே டே டேட்டா ரெக்கார்டு எடுக்கிறது எல்லாமே ஒரு அரசோட சாவரின் ஃபங்க்ஷன் இது எப்படி நீங்கள் பிரைவேட் ஏஜென்சிக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவீங்க இதே தவறை டி த்ரீ டி டெக்னாலஜிஸ் என்ற ஒரு நிறுவனத்தின் மூலம் ஜாஃபர் சேட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் செய்ததுனால தான் அந்த கவர்மெண்ட்டை முட்டுசந்துக்கு கூட்டு போனார் அதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முட்டுசந்துக்கு டேவிட்சன் அழைத்து அழைத்து கொண்டு சென்று விட்டார் இன்னொன்று அந்த பிரைவேட் ஏஜென்சின்னு சொன்னேன் இல்லை அந்த பிரைவேட் ஏஜென்சிக்கு ஒரு பேமெண்ட் இல்லாமல் செய்யும் அந்த ஏஜென்சி பேமெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லை தமிழக உளவுத்துறையின் சீக்ரெட் ஃபண்டிலிருந்து இதுக்கான பேமெண்ட் போய் கொண்டு இருக்கிறது என்னென்னா சீக்ரெட் ஃபண்டுக்கு தரிசனம் அக்கௌண்டபிலிட்டி யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் தூக்கி கொடுக்கலாம் சீக்கிரம் ஃபண்டை நீங்கள் நான் தான் ஆடிட் பண்ண முடியாது உள்துறை செயலாளர் ஆடிட் பண்ணலாம்ல நான் இந்த நேர்காணல் மூலமாக உள்துறை செயலாளர் திருமதி அமுதா அவர்களுக்கு கோரிக்கையாகவே வைக்கிறேன் ஷீ கேன் கால் கால் பண்ண மாதம் மாதம் எப்படி மினிமம் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபாய் கம்மியாக பேமெண்ட்டு அந்த போட்டோ எடுத்து தானே இருக்கணும் நம்பர் எவ்வளோ நம்பர்ஸ்ன்றது பொறுத்து இருக்குல்ல நம்பர்ஸ்ன்றது பொறுத்து நான் மினிமம் ஒரு ரஃபாக ஒரு பத்து லட்ச ரூபான்றது ஒரு ரஃபாக நம்பர் வைக்கிறேன் இந்த பத்து லட்ச ரூபா மாதம் மாதம் கடந்த ஒரு வருடமாக எந்த ஏஜென்சிக்கு சீக்ரெட் ஃபண்டிலேருந்து ஏதோ ஒரு செலவுன்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனால் மாதம் மாதம் ஒரு சைஸபிள் நம்பர் இருக்கும் எந்த சோர்ஸ்க்கு கொடுத்தேன்ட்டு இதில் கணக்கு எழுதி வச்சுருக்காங்கன்னு உள்துறை செயலர் கூப்பிட்டு அவங்களோட ஐடி பேரே வாங்க இருந்தாலும் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது இப்போது டேவிட்சன் எந்த அளவுக்கு சென்று விட்டார் என்றால் முதல் ஒரு அலுவலகத்தில் புதிய அதிகாரிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்ன அதிகாரிகள் என்ன ஒரு அதிகாரி வந்திருக்காரு அவரோட ஐடி பேரை எடுக்கிறன்றது எனக்கு உறுதியாக தெரியும் ஹோம் செக்ரட்டரி பற்றி எனக்கு தெரியாது ஆனால் ப்ரெசென்ட்டு செக்ரட்டரி ஒன் டு சீஃப் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் முருகானந்தத்தோட ஐடி பேரை டேவிட்சன் எடுக்கிறார் ஸோ இவருக்கு யார் இந்த தைரியத்தை கொடுத்தது எப்படி உங்களுக்குலாம் இந்த தைரியம் வருதுன்றதோடு சேர்த்து தான் என் மீது வழக்கு பதிவு செய்யும் துணிச்சலும் எப்படி வந்ததுன்றத நீங்கள் சேர்த்து பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட்டில் ரெண்டு வருஷமாக நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் பார்த்தீங்கன்னா நாமளே விவாதிச்சுருக்கோம் எல்லாமே போஸ்ட்மார்ட்டம்ன்றதை பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த கெவின் மீது இப்போ விகடன் கெவின் விகடன் என் மீது பதிவு செய்த எஃப்ஐஆர்லேருந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லா சம்பவங்களுக்கும் முதல்வர் முட்டுக் கொடுக்குற வேலை தான் செய்கிறாரே ஒழிய ஒருவரையும் அழைத்து கண்டித்ததாக தெரியவில்லை அந்த கஸ்டோடியல் டெத் விஷயத்தை நான் பல முறை பேசியிருக்கிறேன் எப்போ ஒரு வருஷம் மேலே இருக்கும் நம்ம பேசி அந்த எக்ஸாக்டாக அந்த அந்த கவர்மெண்ட்டுடைய முதல் ஆண்டு முடியும் போது தானே இது நடக்குது நடக்குது சார் ஜே கே கவர்மெண்ட் முதல் ஆண்டை நிறைவு செய்ய இந்த டைமில்
சொன்னாங்க சொல்லும்போது எனக்கு தெரியும் இப்படி தான் போகும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அண்ட் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஆதரவாக இந்த சிஎம் போட்ட வீடியோ எல்லாமே அதில் இருந்த அந்த ஸ்கிரிப்டு வார்த்தைகள் பாதம் தாங்கிய பழனிசாமி தொட்டுப்பார் இது எல்லாமே இந்த இன்டெலிஜென்ஸில் இவங்க ரெண்டு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்துட்டு சிஎம்மை பேச வச்சிட்டாங்க சிஎம்க்கு நாம் இப்படி பேசுவது இதில் ஒரு சாதி தொடர் இதே சிஎம் தான் இதே செந்தில் பாலாஜி தான் இதே ஈரோடு தான் ஐ மீன் கரூர் தான் குளித்தலையில் ஒரு பேசுனது என்ன பேச்சு எப்படி அப்படி பேசிட்டு இப்படி வந்து ஒரே அது எப்படி எதை தான் ஒரு சுத்தமாக புரியல எனக்கு இப்போ ரெட்பிக்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு பத்து வருஷம் இருக்குமா ஆமாம் பத்து வருஷம் இருக்கும் பத்து வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் பேசிய ஒரு விஷயத்துக்கு நேர்மாறாக இன்று ஒரு விஷயம் பேசுகிறீர்கள் ஒரு சூழலுக்கு ஏற்ப விஷயங்கள் மாறும் ஒரு நம்மளோட கோணம் மாறும் அதை முழுமையாக மறுக்கலை அன்றைக்கி ஏன் பேசுனேன் நீ இன்றைக்கி ஏன் இப்படி மாற்றி பேசுகிற அப்படின்றத கேள்வியை எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நீங்கள் எழுப்ப முடியாது அதற்குரிய நியாயங்கள் இருந்தால் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பட் முதல்வர் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஆதரவாக இப்போது எடுத்துள்ள நிலைப்பாடு இதற்கு பொருந்துமான் கேட்டீங்கன்னா நூறு சதவீதம் பொருந்தாது எப்படியுமே பொருத்த முடியும் இல்லை எப்போ பொருந்தம்னா அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட்டு அவர் நீதிமன்றத்தில் இப்போ அவர் வந்து நிரபராதின்னு நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள் கொண்டாடுங்க பேசிக்கிங்க ஆமாங்க நானும் தெரியாமல் அப்போ சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன் ஊழல் பண்ணிட்டாருன்னு நீதி கோர்ட்டு இப்போ சொல்லிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொன்ன பிறகு போகலாம் கோர்ட்டு இப்போ தான் விசாரின்னு சொல்லுது இந்த நேரத்தில் போய் நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இப்போ இப்போ இந்த விஷயத்தை கரெக்டான பாயிண்ட்டுக்கு வந்தீங்க நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சுங்க பத்து வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டு எடுத்திருக்கீங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம சிஎம் பேசுகிற மாதிரி தலையில் ஒரு ஸ்டாண்டு எடுங்கன்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதி பிரதிப்பு வைக்கிறாரு பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க யோ சிரிக்க மாட்டேன் நானே பேசுகிறீங்க எவ்வளோ மோசமாக என்ன அதாவது நானாவது ஒரு பத்து வருடம் இருக்கும் கரெக்டு சிரிக்க மாட்டானா யோ என்னையா இவனுக்கு இவனை பற்றி திட்டி கண்ணாப்புனா இப்படி பேசியிருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்துட்டான்றதுக்கா இப்படி பேசலான்னு என்ன என்ன நினைப்பாங்க என்னை பற்றி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க சிஎம்யா சொல்ல சொல்லுங்க அந்தளவுக்கு பாசம்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு பாசமாக இல்லை எழுதி வைக்கிறத படிக்கிறாரா நீங்கள் அதை லார்ஜர் இஷ்யூவுக்கு போகணும் ஓகே ஓகே நீங்கள் சின் சின்ன லெவலில் பார்க்குறீங்க இதை பெரிய லெவலில் இஷ்யூ வியூ பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன மீனிங் இருக்குது மற்றதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க சின்ன சின்ன தவறுகளை நம்ம கடந்து போயிடுவோம் இது செந்தில் பாலாஜி ஹீ டின் அப்ளை ஹிஸ் மைண்டுன்றீங்களா அவர் எழுதி கொடுத்துறது அப்படியே படிச்சுறாருன்றீங்களா இதை தான் நான் ஒரு வருஷமாக சொல்லிட்டுருக்கேன்ல மற்ற விஷயத்தில் நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிடலாம் திராவிட அரசு ஒன்றிய அரசு அப்படின்ட்டுலாம் மேடையில் எழுதி கொடுத்தது படிச்சுட்டு போயிடலாம் நம்மளும் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை விமர்சனம் பண்ணி கடந்து போயிடும் இது சின்ன விஷயமா எப்படிங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்கேமில் ஈடுபட்ட ஒரு நபரை ஒரு முதல்வர் ஏங்க இந்தியாவில் எந்த சிஎம் அது பண்ணியிருக்காருங்க அது மாதிரி ஒரு சிஎம்மை காட்டுங்க ஒரே ஒரு சிஎம் ஒரு மந்திரிக்காக அதுவும் பலகட்சி மாறி வந்த ஒரு மந்திரிக்காக அவரை இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்காக கவர்னர்கிட்ட சண்டை எடுக்கிற ஒரு சிஎம்மை பார்த்துருக்கீங்களா எதுக்குங்க அந்த வீடியோ காலையில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு காலையில் நான் ஏழு மணி போய் பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதற்கு அடுத்து ஒரு வீடியோ மாலை திரும்பி இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு இவ்வளோ தூரம் அவுட் ஆஃப் தி போக வேண்டிய அவசியம் என்ன இன்னொன்று கேஸ் போடுறது இடி இடி இஸ் பேக்ட் பை பிஜேபி எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்து பாதம் தாங்கிய பழனிசாமின்னு உள்ளே நீங்கள் இதெல்லாம் சொருக வேண்டிய தேவை என்ன யாருக்கு தேவை இருக்குது ஸ்டாலினுக்கா டேவிட்சனுக்கா இப்போ டேவிட்சனுக்கு என்ன தேவை இருக்குது ம் டேவிட்சனுக்கு என்ன தேவை இருக்குது நீங்கள் உளவுத்தோட சரியில்லைன்ட்டு இந்த மாதிரி எதிர்கட்சி தலைவர்கள் தானே அவரை போட்டு நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறது அண்ட் இந்த குடும்பம் போய் பயந்துக்கிட்டு போய் காவிரி ஹாஸ்பிட்டலில் குடு குடும்பம் இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள்லாம் விரைவில் வெளிவந்து விடும் இப்போ இந்த வெ நான் இப்போ இந்த டாஸ்மாக் ஊழல் இந்த பணம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த பணம் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே பெரிய விஷயத்தில் மாட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அப்படியா இதுவே பெரிய விஷயம் தான் இதையும் தாண்டி பெரிய விஷயம் இது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்க என்னங்க டாஸ்மாக்கில் என்னங்க ஒரு ஒரு மாதம் நாளைக்கு பத்து கோடி ஒரு மாதத்துக்கு முந்நூறு நானூறு கோடி வரும் இதை எந்த மந்திரி ஆனாலும் செய்வான் சங்கர் நீங்கள் இது வேற யாராவது ஒரு மந்திரி கூட செய்வாங்களே ஆனால் இந்த பதட்டத்துக்கும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் பொருந்தலை வேறு பெருசாக இருக்குது விசாரிக்கின்றாங்க விசாரித்து நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஸோ இந்த சூழலில் தான் நான் என் மீது வழக்கு வழக்கு பதிவு செய்ய போ பட்டிருக்கிறது கைது செய்ய போகிறார்கள்ன்ற தகவலை நான் இந்த பின்புலத்தில் தான் நான் பார்க்கிறேன் கடந்த ஒரு வாரமாகவே தொடர்ந்து அதிமுக மற்றும் பிஜேபியை சேர்ந்த பிரமுகர்களை வேகமாக கைது செய்து வருகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இல்லைங்களா அண்ட்
ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி இறந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர்கள் போய் பார்த்துருக்காங்க கட்டாயப்படுத்தி ஒரு தொழிலாளியை அவரது விருப்பத்திற்கு மாறாக மலக்குழியில் இறங்க சொன்னார் என்பதுதான் அங்கே வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அதை செய்தது சிபிஎம் சேர்ந்த கவுன்சிலர் விஸ்வநாதன் நினைக்கிறேன் அவருக்கு பேர் ஏதோ இது செய்தி உண்மை இதை சு மா வெங்கடேசன் என்கிற அந்த சஃபாய் கரம்சாரி மத்திய அரசு நிறுவனத்தோட ஆஃபீஸ் பெறுற ஒரு பொலிட்டிக்கல் அப்பாயிண்டிங் அவர் போய் பார்த்து விட்டு வந்திருக்கிறார் கடலூரில் பெண்ணாடத்தில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் உள்ளூர் போலீஸ் அதிகாரிகள் சந்தேகத்திற்குரிய மரணம் என்று இதில் நீங்கள் இப்போ சொல்கிற மாதிரி பிரைன் டீமர் வந்து சேர்த்தானா ஒன் செவன்டி போல் ஏன் ஃபேர் போடுறாங்க சொல்லுங்கள் ஒன் செவன்டி போல் போட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஸோ ஏதோ சந்தேகம் இது இதனாலும் இருந்திருக்கலாம் இதில் சிபிஎம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு சிபிஎம் கவுன்சிலர் வீட்டுக்கு போய் செஞ்சதுனால தான் இது நடந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு மா வெங்கடேசன் ஏற்கனவே போட்டிருக்கார் இதில் தவறான விஷயம் என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால் கடலூர் பெண்ணாடத்துக்கு பதிலாக மதுரை பெண்ணாடம் என்று போட்டுவிட்டார் இது ஒரு டைப்போ எரன்னு கூட நான் எடுத்துக்குவேன் சம்பவம் உண்மையா பொய்யா இல்லை இது போல ஒரு சம்பவமே நடக்காம கற்பனையாக இப்படி ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் என்றுதான் நாம் இதில் பார்க்க வேண்டியது இப்ப சொல்லுவோம் ஒன் செவன்டி போல எதுக்கு போடுறீங்க கைது எந்த கட்சியா இருந்தாலும் அதை நம்ம கண்டிக்க வேண்டியது நான் சொல்றேன் இதுல இருந்தா இதுல எரர் இருக்கிறது இருக்கு இந்த எரருக்காக கைது நடவடிக்கை அவசியமானதான் நான் கேட்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார் மதுரையில் பெண்ணாடன்றது கிடையாது நீ சொல்கிற சம்பவம் கடலூர் நடந்திருக்கு எங்கள் கட்சிக்காரங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் மேட்ட முடிச்சு முடிஞ்சது இவ்வளோ தானே இது எதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்க எதுக்கு கைது பண்ணுறீங்க இப்போது இந்த கைதோட பின்னணி என்னன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன் இவ்வளவு நாட்டில் இவ்வளோ இது கடந்த ரெண்டு வருஷமாக தானேங்க திமுக அரசு மீது எல்லோரும் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சமூக வலைதளங்களில் எவ்வளோ விமர்சனங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் கடந்த மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களாக அக்ரஸிவா அரசு நடக்கிறதுக்கான காரணத்தை சொல்லுங்க அதுதான் பயத்தை ஏற்படுத்துறது தான் பயத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஏன் ஒரு செந்தில் பாலாஜி விஷயத்தை யாரும் பேசக்கூடாது அப்படி கூட இருக்கலாம் இல்லையா இல்லை அது அது மட்டும் இல்லை அதுவும் ஒரு காரணம் ஏதாவது ஒரு ட்ரிகர் வேணும்ல என்ன என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்க சிஎம் டைலாக் பேசினாரா தொட்டு பார் ஓகே ஓகே அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் அது ஸோ தொட்டு பாருன்னு சிஎம் சவால் விட்டுட்டாரு அப்போ கவனம் இருந்தா என்ன அர்த்தம் போட எல்லாரையும் எவன் எவன் மனுஷன் பண்ண தூக்கி விடலாம் சார் இந்த மாதிரி சிபிஎம் எம்பி வெங்கடேசனை பற்றி தூக்கு 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 சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீமோட ஸ்கீமை பற்றி தூக்கு ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த டிக்டேட்டர்ஷிப்பை பண்ணுறது ஸ்டாலின் இல்லைன்ற தான் வேதனை ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஸோ சிஎம் தொட்டு பார்னு சவால் விடுறாரு அதற்கு பிறகு கட் சட்டு சட்டு சட்டுன்னு அரசு நடக்குது நீங்கள் சொல்கிறபடி தொட்டு பார்னு சவால் விடுறாருன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டை இவங்க தான் எழுதி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த அரசு நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு சிஎம்க்கு பொறுப்பு இல்லை புரிஞ்சுங்க இப்போ தெரியுத ஆபத்து ஸ்டேட் என்னென்ன ஆபத்தை சந்திச்சுட்டு இருக்குன்னு தெரியுதா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ப்ரிசைஸாக இதில் அஞ்சாறு பேர் இன்வால்வ் ஆகிருக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்டையை ஏன் டேவிட் சென்னும் தினேஷும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணிடக்கூடாது தினேஷ்க்கு அந்த அளவுக்கு எமோஷனா இவர் சொல்றது இவர் யாராவது எழுதி தினேஷ்க்கு ஒரு வரி எழுத தெரியாது எழுதுறதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆள் வச்சிருக்காங்க இந்த பாரு நல்ல ஃபயரா ஒரு டைலாக் எழுதி கொடுன்னு இல்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஃபயரா ஒரு டைலாக் எழுதி கொடுன்னு திருமா வேலன்ட்ட சொன்னேன்னா எழுத போறது தொட்டு பா அப்படின்ட்டு ஒரு டைலாக் நல்லா இருக்கா பஞ்சு அப்படின்னா மாடுலேஷன் தினேஷ் பார்த்துப்பாங்க ஓகேவா சொல்லி வி நீட் டு சென்ட் அ பவர்ஃபுல் மெசேஜ் டு தி பிஜேபி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம தொடர்ந்து விவாதிச்சிருக்கோம் இப்போது திமுக கிட்டத்தட்ட கூட்டு கிட்டத்தட்ட இல்லை எல்லா கூட்டணி கட்சிகளையும் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் எங்கள் கோயம்புத்தூர் போய் எல்லோரும் கையை தூக்கி இந்த போஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லை இல்லை நில்லுங்க நில்லுங்க நான் ஒன்றும் வேண்டான்னு சொல்லலை இது சரியான நிலைப்பாடும் கூட அதையும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எந்த வழக்கில் யாருக்கான இந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறீங்கன்றதாங்க முக்கியம் நீங்கள் ஈவன் மணிஷ் சிசோடியாவுக்கு இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்தீங்கன்னா கூட அது தப்பலாக போய் முடியும் ஏன்னா தர் இஸ் கான்கிரீட் எவிடென்ஸ் இந்த லிக்கர் ஸ்கேன் ஓகேங்களா அது போல் அந்த அது மாதிரி செந்தில் பாலாஜி யாருன்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியுமேங்க போய் இப்படி நிற்கிறீங்க இவங்க எல்லாரும் கன்வின்ஸ் ஓகே அதாவது கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கட்சிகளும் ஒருமித்த குரலில் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்க தொடங்கிவிட்டன பெரும்பாலான ஊடகங்கள்
திமுக பேச்சாளரை விட நெறியாளர் தான் அதிகம் துடிக்கிறார் ஸோ மீடியா மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிற ஆள் யார் வேற யார் மீடியா மேனேஜ் பண்ணியாச்சு சங்கர் பேசிட்டு இப்போ இதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாஸ் அரெஸ்டட் ஆன சாட்டர்டே நைட் இந்த நேரம் இந்த சூழலில் நான் இந்த நேரத்தில் சிறையில் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ எல்லா தலைவர்களும் பேசுவாங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமியும் பேசுவார் திரு அண்ணாமலையும் திமுகவுக்கு எதிராக பேசுவார் எனக்கு வரக்கூடிய இன்புட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வருதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வர அளவுக்கு இன்புட் அவங்க வராதுன்றது நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் நான் அவங்க குறைச்சி மதிப்பில் பெரிய தலைவர்கள் அவங்க அது ஒன்றும் மாறுபட்ட கருத்தில் ஒரு லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் அவர்கள் பின்னாடி அது வேறு ஆனால் தகவல் வேறு தகவல் வேறு ஓகேங்களா அவங்களுக்கும் வரும் ஆனா என்ன மாதிரி இண்டு இடுக்குகளில் புகுந்து இவர்களால் தகவல் எடுக்க முடியாது இல்லைங்களா சோ இப்போ இன்னைக்கு இந்த மொமெண்ட்ல ஐ வாஸ் இன் புழல் ஆர் வேற திருப்பி கடலூருக்கு அனுப்பி போனங்க என்ன புழல் எங்கேயாவது இருக்கிறேன் நான் ஒரு மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் கடலூர் சிறையில் இருந்த இரண்டு மாத காலங்களுக்கு ஆன்டி டிஎம் கே நியூஸ் பெரிய அளவில் வரவில்லை என்று அதை பற்றி நம்மளே விவாதித்தோம் விவாதித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் இவங்க திட்டம் ஸோ இப்போ இது இதோட ஃபால் அவுட் என கைது பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் கற்றுவீங்க ஒரு எல்லாரும் சில நமது நண்பர்கள் அண்ட் இந்த பேரலல் மீடியா ஏராளமான எதிர்ப்புகள் வரும் எதிர்கட்சிகள் குரல் கொடுக்கின்றன யார் இந்த தப்பை யார் பண்ணது ஏன் இப்படி எனக்கு சங்கடத்தை இழுத்து விடுறீங்கன்னு சிஎம் கோவப்படுவார் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக போட மாட்டாரு ஃபஸ்ட் அவருக்கு தெரியாது தெரியாது ஃபஸ்ட்டு யார் இந்த வேலையை பார்த்ததுன்றது கண்டுபிடிக்கணுன்றது கூட அவருக்கு தெரியாது ஸோ அவர்கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கட்டும் எதிர்ப்பு கிளம்பிட்டு இருக்கோம் சவுக்கு சங்கரை திரும்ப பொய் வழக்கில் கைது பண்ணியிருக்காங்க செந்தில் பாலாஜியோட ஊழலை வெளிப்படுத்தியதால் அவரை கைது பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் பண்ணுவீங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க நெட் ரிசல்ட் என்ன அதே போய் சிஎம் தான் சிஎம் கிட்ட சொல்லுவாங்க சிஎம் தேவை ஏற்பட்டால் ஒரு அரசு செய்தி குறிப்பு கூட வரும் சவுக்கு சங்க தொடர்ந்து ஆபாசமான முறையில் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரியை இப்போ இன்கேஸ் கரூர் எஸ்பி கம்ப்ளைண்ட்ல என்ன அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா ஒரு கரூர் எஸ்பி ஒரு நேரடி ஐபிஎஸ் அதிகாரியை அவமானகரமான முறையில் அவர் தொலைபேசியில் ஃபோன் பண்ணி மிரட்டினார்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதற்கான ஆதாரம் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் போய் கேட்ட ஆதாரத்தை கொடுப்பாங்களா கிடையாது <laughs> கள்ளச்சாராய சாவு நடந்ததுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத விழுப்புரம் எஸ்பியை சஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு இருபது நாள் ஆக போகுது இப்போ அந்த ஸ்ரீநாதாவுக்கு திருப்பி வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்றது நோ பட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ஸ்ரீநாதா இல்லையா அவன் கதி தான் உனக்கும் கம்ப்ளைண்ட்டில் கையெழுத்து போடுறியா இல்லை உன் கெரியரையே காலி பண்ணவா ஏற்கனவே அவர் பயந்துகிட்டு இருப்பார்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு நடந்தவங்களுக்கும் கரூர் எஸ்பி பொறுப்பாக்கி தமிழக அரசு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா ஏங்க நாங்கள் இங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் கரூர் எஸ்பி செந்தில் பாலாஜிக்கு ஆதரவா வருமான வரி துறை அதிகாரிகள் அடி வாங்க விட்டுட்டார்னு ஒரு நிலைப்பாட்டை இவங்க எடுக்க முடியுமா முடியாது கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் இதை வந்து கரூர் எஸ்பி திரு சுந்தரவதனம் அவர்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தா மனிதர் தானே ஆமாம் அவர் எடுத்து தான் அவர் அதுதான் சொல்கிறார் வாய்ந்துக்கிட்டு கையெழுத்து போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது நான் எந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும் நான் எந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும் நான் சிறைக்கு போனால் இதெல்லாம் சமாளிச்சுட்டு என்ன அதிகபட்சம் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் வைப்பாங்க இன்னொரு மூணு எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க இதெல்லாம் தாண்டி நமது நண்பர்கள் வழக்கறிஞர்கள் இருக்கு இருக்கிறார்கள் வெயில் போட்டு நான் வெளியில் வந்துடுவேன் வெயில் வெயில் போட்டு வெளியில் வந்தேன்னா என்ன நடக்குன்றது இவங்களுக்கு தெரியும் போன வாட்டி என்ன நீங்கள் கடலூரில் வச்சு நீங்கள் என்ன டார்ச்சர்றது நீங்கள் யோர் அண்ட் ஐவிட் நேராக வந்து பார்த்தீங்க அதுக்கு இப்போ கவர்மெண்ட்டாக ஆட்டம் கட்டுக்கிட்டு இருக்குது ரெண்டா இந்த அடுத்து இந்த கேஸில் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கட்சியே இருக்காது சொல்லிட்டேன் சும்மா விட மாட்டேன் நான் புரியுதா என்ன இவங்க படுத்தின உங்கள்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குன்னு டார்ச்சர் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகுன்றதை நான் இவர்களுக்கு உணர்த்துவேன் எனக்கு அது இப்போ இஷ்யூ கிடையாது ஆனால் இந்த டொமினோஸ் கேஸ்கேடிங் இஃபெக்டை உருவாக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இவன் ஒருத்தன் தான் கத்திட்டு இருக்கான் இவனை தூக்கி உள்ளே போட்டானா உள்ளபடியே அது நடக்கும் இன்ஃப்ளோ இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ எனக்கிட்ட ரெகுலராக தகவல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஆட்டை கொடுக்க தெரியா
ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் செந்தில் பாலாஜியை புனிதராக நிறுவுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் இப்போ நோக்கம் இப்போது இம்மிடியட்டாக எனக்கு வந்து அதற்கு பிறகு நான் அந்த நியூஸை ஃப்ளாஷ் பண்ண பிறகு அதிகார மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் இதர நண்பர்கள் அழைத்து அது மாதிரி எதுவும் நடக்காது நாங்கள் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் தரவிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்றது கூட சிஎம்க்கு தெரியாது இது என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்டுன்னு நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள் ஃபெலிக்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் இப்போ இது எனக்கு இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச மதிப்பும் செந்தில் பாலாஜி விஷயத்தில் இந்த கவர்மெண்ட் நடந்துகிட்ட விதத்தில் சுத்தமாக ஐ கம்ப்ளீட்டாக போய் சொல்கிறேன் உண்மையை நான் மனசு ஒருத்தர் சொல்கிறேன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இல்லாத ஒரு அமைச்சராக இவர் தொடர்றதுன்றதே ரொம்ப அவமான தொடர் எதுக்கு அதற்கான தேவை என்ன அது தேவை என்ன புரிய மாட்டேங்குது குறைப்பட்ட அமைச்சர் தானே நீங்க இப்ப போர்ட்ஃபோலியோ இல்ல அவர் பதவியை குறைங்க அட்லீஸ்ட் இதுலனாலும் இது இந்த மினிமம் கூட பண்ண முடியலனா என்ன அரசு இது இப்போ ரெண்டு இதே போல இன்னொரு ஒரு சம்பவத்தை நாம் ஒப்பிடலாம் வாஸ் ஒன் மினிஸ்டர் கால்டு நவாப் மாலிக் அவர் பழைய மகாவிகாஸ் அங்காடி உத்தவ் தாக்கரே அரசாங்கத்தில் சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அந்த நவாப் மாலிக் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஷாருக் கானோட மகன் கைது செய்யப்பட்டான் அந்த இருபத்தோரு நாள் சிறையில் வச்சாங்க அந்த பையனை ட்ரக் கேஸில் ஒரு ஷிப்பில் போயிட்டு மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின்ட்டு அந்த பையனை அரெஸ்ட் பண்ண ஆப்ரேஷனை லீட் பண்ணது சமீர் வாங்கடே என்ற ஐஏஆர்எஸ் அதிகாரி அவர் ஆன் ரெக்கார்டு வந்து தன்னை தலித் என்று கிளைம் பண்ணிக்கிறார் தலித்து தலித்த பெண்ணை மணந்துக்கிறேன்ட்டு அவர் கிளைம் பண்ணிக்கிறார் பிறப்பாலே தலித்துன்னு அவர் கிளைம் பண்ணுறார் இந்த நவாப் மாலிக் கரெக்டாக ஷாருக்கு பையன் ஜெயிலில் இருந்த அந்த சமயத்தில் ஷாருக் மகனை கைது செய்த இந்த சமீர் வாங்கடே ஒரு ஊழல் பெருவெளி இவரோட ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஐஆர்எஸ் பதவியே தவறு இவர் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் இவரோட கல்யாணம் இந்த பாருங்கள் நிக்கா நம்மகிட்ட அந்த அந்த இதில் அந்த ஜமாத்தில் கொடுத்த அந்த மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் போட்டு இப்போ திருமணமாகும் போது முஸ்லீமாக இருந்தவர் எப்படி வந்து ஒரு தலித்தா மாறினார் அதே மாதிரி பர்த் சர்டிஃபிகேட் சில ஆவணங்கள்லாம் போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணி ஹி வாஸ் கிவிங் நைட் மேட்ச் டு தி பிஜேபி அதுவும் ஷாருக் பையன் ஜெயிலில் இருக்கிற அந்த சமயத்தில் கரெக்டாக அந்த சம்பவம்லாம் நடந்த முடியுது பையன் பெயில் வாங்குகிறா அப்படி அந்த நேரத்தில் நவாப் மாலிக் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாவூத் இப்ராஹிமுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை வாங்கியிருக்கிறார்னு சொல்லிவிட்டு அவரை கைது செய்கிறாங்க அப்போது சரத்பவார் அறிவித்தது அவரை இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக நான் வைத்திருக்க போகிறேன் இது ரெண்டுக்கும் இருக்க அனாலஜியை நம்ம பார்க்கணும் அங்கேயும் இவர் வாங்கினது தாவூத் இப்ராஹிமோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க தேர் மே பி ட்ரூத் தட்டஸ் தாவூத் இப்ராஹிம் வந்து என்ன தான் டெரரிஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஒரு ஸ்மக்லராக இருக்கட்டும் வாட்ட விட்டு ஹீ ஹேஸ் த ரைட் டு செல் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சமன் ஹேஸ் த லீகல் ரைட் டு பை ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டா இங்கே நடக்கிறது இதற்காக நான் வந்து அவர் அமைச்சர் நான் முதலமைச்சர் கூட ஆகணும்னா பெருமை அது பெருமை அது வேறு ஓகேவா இன்னொன்று இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினதை தவிர வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்க நவாப் மாலிக் மீது இல்லை அவர் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபா வாங்கல வேலை வாங்கி தரேன் டிரைவர் கண்டிட்டு வேலை வாங்கி தரேன்ட்டு அடிச்சு பிடுங்கல அவர் மீதான குற்றச்சாட்டு நீ சொத்த வாங்கினீங்க சரத் பவாரும் அது போய் குற்றச்சாட்டுன்னு டிஃபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் மறுக்கக்கூடாது அவர் இன்னொன்று சரத் பவார் வீடியோ போடவில்லை இல்லை தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் திரு சரத் பவார் அவர்கள் தொட்டு பார் அப்படின்னு மராத்தியில் வீடியோலாம் போடலை அப்படியா அவர் இலாக்கால அமைச்சராக தொடர்வார் போங்க முடிஞ்சா ஹி வென் டு ஜெயில் அண்ட் நவாப் மாலிக் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு கைது செய்யும் போது உருளவில்லை ஐ திங்க் ஹி ஸ்டில் இன் கஸ்டடி அவருக்கு வெயில் கிடைக்கல ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டுன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆறு மாதம் அவர் சிறையில் இருந்தார் இன்னும் ஒரு சிறையில் இது வெளில அதுக்குள்ளே கவர்மெண்ட்டே கவுந்து போச்சுன்னு வச்சுங்க ஸோ இது ரெண்டையும் நான் எதற்காக ஒப்பிடுகிறேன் என்றால் அது இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஓகே அதுக்கு எல்லா கட்சியினரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கலாம் சரத் பவார் அனைத்து கட்சியினர் கூட்டத்தை நவாப் மாளிகாக நடத்தவில்லை அவர்களது கூட்டணி கட்சியான சிவசேனா இதில் தலையிடவில்லை காங்கிரஸும் தலையிடவில்லை இன்னும் நவாப் மாளிக் மேட்டர் பல பேர் மறந்துட்டாங்க இல்லைங்களா அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக தொடர்ந்தார் எனக்கு நினைவு இருக்கு கவர்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் பட் செந்தில் பாலாஜியோட கேஸ் இப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடிய கேஸா ஃபெலிக்ஸ் நான் உங்கள்ட்ட பல முறை தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கேன் உளவுத்துறை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான அதிகாரிகள் செந்தில் பாலாஜி பேரோலில் இருக்கிறாங்கன்னு நான் சொன்னேன் இப்போது இவ்வளோ நாள் விட்டுட்டு இப்போது என்னை கைது செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன நான் இன்னொன்று அத்தாரிட்டேட்டிவாக சொல்லிடுறேன் ஃபேமிலி டசன்ட் வாண்ட் டு மேபி அரெஸ்ட் குடும்பம் அதாவது நீங்க சொல்றது சிஎம்ஓட குடும்பத்தினர் உங்களுடைய கைது விரும்பல கூட விரும்பவில்லை அவங்களுக்கு தெரியுது தலைவலி தீராத தலைவலியா இருக்கான்றதெல்லாம் தெரியுது
ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இதுதான் சரியான உதாரணம் சொல்கிறேன் ராஜ்குமார் கடத்திட்டாங்க இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள் சிறையில் இருக்கிறார்கள் இறந்து போன நமது தோழர் முத்துக்குமார் உட்பட சிறையில் இருக்கிறார்கள் முத்துக்குமார் ரேடியோ வெங்கடேசன் மாறன் அங்கே இருக்கார் ஆப்ரேஷனில் இருக்காரு மற்றபடி சிறையில் இருக்கவங்கள வீரப்பன வச்ச டிமாண்டில் ஒன்று இவங்களெல்லாம் கதவு தளர்த்து விடுங்கன்று சட்டபூர்வமாக இது தவறு என்றாலும் அன்று தமிழக அரசு கதவை திறந்து விட்டாங்க டே போங்க போட்டாங்க அவங்க ஹோம் செட்ரு கையெழுத்து போட்டு லெட்டர் தந்தது தான் போகிறோம் நம்ம ஆமாம் தவிச்சுட்டாங்க சுட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரு கர்நாடகாவில் அந்த ஒரு ஸ்லெயின் ஆஃபீஸரோட அப்பா ஸ்ரீனிவாசன் நினைக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் யாரையும் விட முடியாமல் அது நின்று போச்சு இப்போ நீங்கள் நியாயப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில் இருக்கவனை திறந்து விடுற தப்பா இல்லையா தப்பு தான் ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட் ஆனால் அன்னைக்கு அந்த பேர்னிங் சுச்சுவேஷனை டிஃப்யூஸ் பண்ணலன்னா ரெண்டு மாநிலத்துக்கு இடையே கலவரம் மூட்டிருக்கோம் மணிப்பூர் சுச்சுவேஷனை சொல்லலாம் ஓகேவா இன்னைக்கு மணிப்பூரில் இரு இனங்கள் சிங்கலீஸ் தமிழ்ஸை விட மோசமாக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ அந்த அதில் பீஸை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மேலே பொய் கேஸ் போட்டு உள்ளே வைக்கணும் இல்லை ஏற்கனவே ஜெயிலில் இருக்கணும் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு வச்சா ஒரு சொசைட்டி செய்யலாம் ஏன்னா உயிர் சேதத்தை தடுக்கிறது ப்ரையாரிட்டி இன்னைக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி அந்த பேரில் இன்னைக்கு அது போல ப்ரையாரிட்டியா எதற்காக எதற்காக இதை செய்கிறீங்கன்ற ஒரு நோக்கம் இருக்குல்ல இன்னைக்கு தமிழக அரசே சேர்ந்து சிஎம்ஏ சேர்ந்து சரி அவனை பிடிச்சி உள்ள வைங்க பத்து நாள் இருந்துட்டு வரட்டும் பார்த்துக்கோன்றது வேற ஒராளு எப்படிங்க அரசுக்காக முடிவெடுக்க முடியும் எடுத்துட்டு அது தவறான முடிவாக இருந்தாலும் ஈஸியாக அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு கடந்து போயிட முடியுன்ற சூழல் எற்றக்கூடிய தமிழ் மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு மாநிலத்துக்கு நல்லதா இப்போ என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டு பேர் இவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் தொடர்ந்து கள்ளச்சார சாவுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே உளவுத்துறையின் தோல்வியை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு சின்ன காஸ்மெட்டிக் சேஞ்ச் கூட உளவுத்துறையில் ஏன் நடக்கலன்றதை யோசிக்கிறீங்களா நீங்கள் நான் கால் புணர்ச்சியோட உளவுத்துறை மீது நான் புகார் சொல்லவில்லை கால் புணர்ச்சிக்கான தேவை என்ன தேவை என்னங்க இருக்கு தெரியும் அப்போ நான் உங்கள் கட்சியின் நல்லதுக்காக சொல்றேன் உங்கள் கட்சியின் நன்மைக்காக சொல்றேன் நீங்க பத்து வருஷம் கழிஞ்சாவது இருபத்தொன்னுல நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தீங்கன்னா கட்சி இருந்ததுனால நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தீங்க இருபத்தாறுல கட்சி இருபத்தாறு கூட இல்லை இருபத்தி நாலுல முடிஞ்சு நீங்க கதை இருபத்தி நாலுல கட்சி இல்லைன்னா எப்படி போட்டி போடுவீங்க இப்போது அடுத்ததாக பிஜேபி நீங்க ஒரு விசாரணை சோதனைகள்லாம் வருகிறது நீங்கள் இதை எதிர்கொண்டீர்கள் ஃபைன் நவாப் மாலிக்க சோதனை இடுறதுக்கோ இல்லை கைது செய்ததுக்கோ வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் வரும்போது அதில் இருக்கும் ஒரு பெண் அதிகாரியை நவாப் மாலிக்கின் ஆட்கள் தாக் தாக்கி இருந்தால் ஏஜென்சி சும்மா விடுமா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு அன்னைக்கான தேவை நவாப் மாலிக்க பிடிச்சி உள்ள போட்டாங்க இன்னைக்கு பெயில் கீழ் கொடுத்துட்டு வாங்கி தொலைஞ்சிட்டு போ அப்படின்னு கூட இன்னைக்கு விடலாம் பட் செந்தில் வளர்ச்சி சும்மா விடுவாங்களா மற்றவற்றை எல்லாம் விட்டு விடுங்க வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மீது தாக்குதல் நடக்கிறது அப்போதாவது ஸ்டாலின் விழித்து கொண்டிருக்க வேண்டாமா இது ஒரு ஏஜென்சியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் எப்படி பார்க்கும் இது எளிமையாக சொல்ல போனால் நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டதை எப்படி பார்ப்பார் அவங்களுக்கான நேரடியான தாக்குதல் தான் நினைச்சுப்பாங்க வேறு என்ன என் டிபார்ட்மெண்ட்டை இப்போ எங்கள் ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்தர் தாக்கப்பட்டவங்கனா அது நேரடியாக என் மேலே தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதல் தான் நான் புரிஞ்சுப்பேன் ஒரு மந்திரியை கைது பண்ணதுக்கே தொட்டுப்பார் என்று துடிக்கிறீர்களே நீங்கள் அவர்களது அதிகாரிகளை தொட்டு பார்த்துருக்கிறீர்களே சும்மா விடுவார்களா இன்னொன்று இந்த சிம்பிளாக இந்த கவர்மெண்ட் எப்படி டிஸ்கனெக்டாக இருக்குன்றதுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அந்த சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியை நீங்கள் கட்சியை விட்டு நிரந்தரமாக நீக்கிட்டீங்க கைது பண்ணிட்டீங்க எதுக்கிட்ட அந்த அளவு மேடையத்துறீங்க போன வாட்டி எப்படி பேசினார் அதுவும் சிஎம் சட்டப்பேரவை எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் இனிமேல் இதை பற்றி யாரும் பேசாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் சொன்ன பிறகு கடந்த முறை சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசினார் அதுவும் நான் பே அதாவது என்ன பேசினாலாம் நான் சொல்ல விரும்பலைங்க போன வாட்டியே கவலை அது அந்த அவர் பேசினது அந்த வழக்குக்கு நம்ம வீடியோ தான் ஆ ஆ நினைவு இருக்குது நினைவு இருக்குது அப்போது கவர்னர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஆஃபீஸரே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா எஃப்ஐஆர் போட்டாங்களே போட்டாங்க போட்டாங்க எஃப்ஐஆர் ரொம்ப தாமதமாக எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க சரி அந்தாலும் இப்படி பேசுகிறாருன்னு தெரியுது இன்னொன்று அந்தாலும் மேடையார்னால் என்ன பேசுவார்னு தெரியுது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னன் முன்பு இருப்பது போன்ற நிலை இருந்தால் உங்களுக்கு யார் என்ன பேசுனாங்களோ அதை ஒன்று ஷார்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட்ரு இல்லைன்னா தூர்தர்ஷன் கேமராமேன் இது ரெண்டு விட்டால் ஃபுட்டேஜ் கிடைக்காது பேசுனதுக்கு இன்றைக்கி தான் எல்லாரும் கையில் சமூகம் இன்னைக்கு மாறிடுச்சு இது மாதிரி பேச்சுக்கள் ஆபாச பேச்சு இல்லை இல்லை எடுபடுறது
இன்னைக்கு சொசைட்டி இவ்வளோ ஆயிட்டு ஆஃப்டர் ஆல் நடிகை சொன்னதே பிரச்சனை ஆயிடுச்சுல பார்த்தீங்களா யார் சொல்றாரு சிஎம் தான் சொல்றாரு உங்களை எல்லாரும் ஆஃப்டர் ஆல் நடிகை கூட சந்திக்க முடியுது எங்க அமைச்சர்களை சந்திக்க முடியலன்னு அது அது எப்படி நீங்க ஆஃப்டர் ஆல் நடிகைன்னு சொல்ல முடியுமா அதுவே பிரச்சனை ஆகுதுல்ல எனக்கு நினைவு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு கலைஞர் நல்ல கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வந்தாரு தோத்துட்டாரு செம்ம கோவமேட்டார் கலைஞர் ஜெயலலிதாவை ஏதாவது பண்ணி திட்டணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணார் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இனிமேல் நான் திருமதி ஜெயலலிதான் தான் சொல்லுவேன்ட்டார் தட் வாஸ் ஹியூஜ் ஹியூமன் கிரை என்ன ஆபாசம் அகுபாசம் சொன்ன டப்புரு ஒரே நாளுங்க தூக்கி போட்டுக்கிட்டாங்க கலைஞர் வம்பு பண்ணிட்டு நான் இல்லை அதில் இதுக்கு காரணம் இருக்கு திருமதி என்றால் தமிழ் இலக்கியத்தில் என்ன கூறு இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு போயிட்டார் அவ்வளோதான் காலம் மாறுதுன்றது அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோன்றதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த மாவும் புரிஞ்சுக்கிச்சு கலைஞரை விமானத்திலேருந்து இறக்க ஒரு மூட்டை போல தூக்கி வச்சாங்கன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பிரச்சாரத்தில் பேசினாங்க அதுக்கு திமுக மீது அவ்வளோ எதிர்ப்பு இருந்தாலும் கடும் கண்டனம் வந்துச்சு அந்த மாவும் ட்ராப் பண்ணுறாங்க அதற்கு பிறகு அப்படி பேச நீங்கள் தொடர்ந்து தினந்தோறும் இதை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னங்க அர்த்தம் எங்கள் கவர்னர் என்ன பவசம் தெரியும் அந்தாலும் உங்களோட எதிரின்னு தெரியுமா தெரியாதா உங்களை ஒழிச்சு கட்டுறதாங்க கவர்னர் இது இந்த வேலையா தாங்க திரு ரவி அவர்கள் இங்கே நியமனம் பண்ணிட்டு அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட்டு அது எந்த கவர்னராவது உலகத்திலேயே அவன் சவப்பு சோக்கா போட்டிருக்கான் அவனை மந்திரி வைக்க மாட்டேன் கவர்னர் சொல்றது கேள்விப்பட்டீங்களா செந்தில் பாலாஜி அமைச்சரவை தொடர்வது தவறுன்றது நம்ம நிலைப்பாடு அது வேறு ஆனால் கவர்னர் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது நான் சொல்றேன் நீ பதவி கூட அவ்வளவுதான் இல்லை இதை தெளிவா சொல்றோம் அப்போ வெளிப்படையா ஒரு கவர்னர் நான் செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக தொடர அனுமதிக்க மாட்டேன்னு கவர்னர் முடிவு எடுக்கிறாருன்னா அந்த உங்க மேல எவ்வளவு கோவத்தை இருக்க இப்போ போய் இப்படி எல்லாம் இவனை மேடை ஏற்றி விட்டு பேசலாமா இன்னொன்னு இப்படி பேசுறது கவர்னர் எப்படிங்க பாதிக்கும் என்னங்க ஏங்க அவந்தாலும் உங்கள் கவர்மெண்ட்டை காலி பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்கள் அவரை போய் கெட்ட வாரத்தில் திட்டிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ நார்மலாக இந்த பேச்சாளர்களுக்கு ஒரு ஒரு மீட்டிங் தான் தொடர் காசு இத்தனை மீட்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இருக்கும் அதனால் அந்த மீட்டிங் கொடு ஏன் அவருக்கு பேசாமல் காசை கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்களா இல்லை அவ்வளோ தானே இன்னொன்று மேடை ஏங்க ஏற்றுறீங்க தாங்க இன்றைக்கி இந்த சங்கடம் இன்றைக்கி எஃப்ஐஆர் போட்டிங்க கட்சியை விட்டு நிரந்தரமாக நீக்கிட்டீங்க எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டீங்க இதுக்கு மேடை ஏற்றாமல் இருந்திருந்தால் எவ்வளோ எளிதாக இதை தவிர்த்துருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரிட்ஜ் பூஷன் போன்ற நபர்களை டிஃபென்ஸ் செய்த குஷ்பு போன்றவர்கள் பெண்ணியம் கண்ணியம் காக்கிறதுக்கு பேசி உங்களை அவமானப்படுத்துவது தேவையா இதை சிஎம்ஏ யோசனை பண்ணணும் இதை நம்ம இன்னைக்கு வெளிப்படையாக பேசினா அந்த முடிவோட தான் நான் வரேன் ஓகே ரெண்டு வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் எதுவுமே சிஎம்க்கு தெரிலன்றது நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா எவ்வளோ நாள் இந்த குடும்பம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க போகுது நான் அவ்வளோ தான் கேட்குறேன் இந்த பாருங்கள் ஸ்டாலின் பாவம் ஃபேமிலியிலேருந்து அன்றைக்கி ஒருத்தர் பேசினார் எங்கள் ஒரு எழுபது வயசு தாத்தா அவரை போய் பிடிக்கணும் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணி பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது எழுபது வயது தாத்தான்னு தெரியுது இல்லை எழுபது வயசு தாத்தாவை வச்சு சம்பாதிக்கிறதுன்றது நியாயமான்னு கேட்டேன் நான் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு அவரை இழிவுபடுத்தணும் அவரோட இயலாமையை சுட்டி காட்டணுன்றது என்னுடைய நோக்கம் வரல எங்கள் வீட்டில் ஒரு எழுபது வயது முதியவர் இருந்தார்னா அவர்கிட்ட தாத்தா கார்ட்டூன் சேனல் போட்டு விடுறேன் இல்லைனா எழுபது வயசுனா என்ன அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் படம் எம்ஜிஆர் படம்லாம் போட்டு விடுறேன் உட்காந்து வீட்டிலே பாரு தாத்தா பாப்கார்னுக்கு பண்ணலாம் செஞ்சு கொடுக்குறது ஏற்பாடு பண்ண உட்காந்து நல்லா பொறுமையாக பாரு தாத்தா சந்தோஷமாக என்ன வேணும்னாலும் ஃபோன் அடி இப்படி தான் நான் எங்கள் தாத்தாவை பார்த்துப்பேன் நான் அதற்கு பதிலாக எங்கள் தாத்தாவை போய் தாத்தா உனக்கு கீழே பத்தாயிரம் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க அந்த பத்தாயிரம் எம்ப்ளாயிஸுக்கும் நீ தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்ட்டு அனுப்பி கம்பெனி சிஓ நீ தான் நீ தான் சொல்லி அனுப்பி விட்டு அந்த தாத்தா அந்த கம்பெனியே பத்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற சமயத்துலையும் எங்கள் தாத்தாட்ட தாத்தா பத்து எரியுது எரியக்கூடாது தொட்டு பாருன்னு ஒரு வீடியோ போடு தாத்தான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் தாத்தா நீங்கள் போங்க கம்பெனி நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் இதை சொல்கிறதுக்கு உதயநிதிக்கும் அந்த குடும்பத்தில் மனசு வர மாட்டேங்குது கனிமொழிக்கு மனசு வர மாட்டேங்குதுன்னா உங்கள் கவர்மெண்ட்டு போகணுன்றது நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் அவர் வயது முதிர்ந்தவர் முது வயது முதிர்ந்தவனுக்கெலாம் நம்ம எவ்வளோ கருணையோட அதை அணுகுவோன்றது தெரியும் வயது முதிர்ந்தவர் அவரால் முடியல அவருக்கு ஓய்வு கொடுங்கள் இந்த அதி இது இது இப்போது நான் சொல்கிறேன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாரும் விரும்பலைன்னு சொல்கிறேன் திரு உதயநிதி அவர்களே எடுத்துங்க திரு கனிமொழி அவர்களே எடுத்துக்கோங்க என்னை கைது பண்ணணும்னு நினைப்பாங்களா கண்டிப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இது தெரியும் கைது பண்ண பிறகு வெளியில் வந்த பிறகு என்ன நடப்பு நடக்கும் என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்போது உங்கள் பெயரை சொல்லி நடக்கும் உங்கள் ஆட்சியில் 
என்ன நினப்பாங்க பார்க்குறவங்க ஏங்க ஏற்கனவே உங்கள் கட்சியை பற்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முகம் சுழித்த காரணத்தால் தானே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பத்தாண்டுகள் ஆட்சிக்கு வர முடியாமல் இருந்தது நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ஆட்சியை இந்த லட்சணத்தில் ஆட்சி நடத்திவிட்டு ஆட்சியை இழந்தால் உங்கள் கட்சி இருக்குமா உங்கள் கட்சி இருக்குமா எதுக்காக இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு வயது இளைஞன் உங்கள் கட்சிக்கு எதுக்கு ஓட்டு போடணும் செந்தில் பாலாஜி போய் ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருக்கிறதுக்கா இன்றைக்கி இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறீங்களே தேர்தல் நேரத்தில் நீங்கள் செந்தில் பாலாஜிக்காக துடி துடித்து தொட்டுப்பார் என்று கொடுத்த பேட்டியை வாக்காளன் எப்படி பார்க்கணுமா இன்றைக்கே ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சார் நான் நம்ம அன்பழகனுடைய ஒரு ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தேன் அன்னைக்கு செந்தில் பாலாஜி ஊழல்வாதின்னு சொன்னாலும் திமுக கை தட்டணும் இன்றைக்கி அவர் நல்லவர்னு சொன்னாலும் கை தட்டணும் நான் கலைஞரின் பையன் பொய்யே சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னாலும் கை தட்டணும் இப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் சிஎம் எப்படி ஒரு காமெடியெல்லாம் மாறிட்டாருன்றது தெரியுதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க நல்லா அந்த வீடியோ சிஎம் வீடியோ அப்சர்வ் பண்ணுங்க குறிப்பா வந்து மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இவரை வச்சு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி காமெடி பண்றானுங்கன்னு தெரியுங்க எங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு பெரிய வருந்தா அப்படி அசிங்கப்படுத்துவோம் அவரை ஒரு 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 ஆல் செட் அண்ட் டன் அவர் கலைஞரின் மகன் தான் ஒரு லீடருங்க அவரு ஆனா அவருக்கான நேரம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்காக அது புரிந்து கொள்ளாமல் நீங்க எல்லாரும் சம்பாதிக்கணுன்றதுக்காக அந்த லீடரை கூட்டிட்டு போய் துபாயில் வச்சு கலர் கலராக சொக்கா போட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஜப்பானுக்கு கூட்டணும் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அந்த ஜப்பானுக்கு போய் ஒரு கையெழுத்து போட்ட அத்தனை டீலும் பெரிய சிக்கலில் இவங்களை எழுத்து விட போதுங்க சொல்றேங்க நீ ஓகே ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூரில் இவர்கள் முதலீடுகளுக்கு நின்று சென்ற பெரும்பாலான விவகாரங்கள் இவர்கள் ஆட்சியை கவிழ்க்க போகிறது ஓகே நான் சொன்னது இது வரைக்கும் இவரை வச்சு தமாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னதுலாம் எளிதாக சொல்லலை எதுக்கு தமாஷ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கப்பூர் துபாய்னு கூட்டு போகுது nobody has a clue how to guarantee the government nobody has a clue and the coimbatore la mubine olunga bomb say theriyama vachu setu pottan and the bomb correct a execute a irundhuchuna kovu 98 kovai vedigundu vivathu onnume illa vivathu adha payana konjam parvai kolar kuda irukku varuga adanal tholar adu just miss tholar illa periya vishayam adu theriyum theriyum அது போன்ற ஆபத்து மீண்டும் நடந்த நடக்காமல் தடுக்கும் அளவில் தமிழக காவல்துறையும் உளவுத்துறையும் செயல்படுகிறது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா இல்லை ஏங்க இந்த மாதிரி வெளிப்படையாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமே இவருக்கு தெரியலண்ணா சிஎம் கிட்ட பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபா வாங்குறது சிஎம்க்கு தெரியலன்னா இந்த மாதிரி சமூக அது தெரிஞ்சிருக்கும் நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வந்து வேண்டுமென்றே மறைக்கிறார் சிஎம் அவர் தெரியாமல் தெரியாமல் இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை பிகாஸ் ஐ திங்க் ஹீ ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் இட் நான் வந்து தெரிந்து இதில் பெரிய பங்கு வருதுன்றதுக்காக அமைதியாக இருக்காருன்றதை விட இதை நடக்க அனுமதிப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகளை அவர் உணரவில்லைன்றது அவருக்கு அது தெரியல ஒரு அரசியல்வாதி வந்து இன்னைக்கு ஒரு பண்ணுற நாம் செய்யக்கூடிய இந்த விஷயம் இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை தெரிந்து செய்பவன் தான் நல்ல தலைவனாகிறான் ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காமராஜர் அவர்கள் வந்து போய் பிள்ளைங்கள்லாம் படி சோத்த போடு சோத்த போடு சோறுக்காக சோறு திங்கவாது பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு வரட்டும் சொன்னது தான் இன்றைக்கி நம்மெல்லாம் ச கோட் சட்டையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பெரியார் தமிழகத்தில் நிலவி வந்த சாதிய ஒடுக்குமுறைகளையும் சனாதனத்தையும் எதிர்த்து எழுப்பிய குரலின கோ காரணமாகத்தான் இன்றைக்கி நம்ம இடுப்புலலாம் துண்டை கட்டாமல் உட்காந்துக்கிட்டு வாங்க சாமி அப்படின்ட்டு தோல்லை கை போட்டுட்டு இன்றைக்கி பேசுகிறோன்னா அதெல்லாம் விஷனரியாக அவங்க திங்க் பண்ணாங்க இவர் சுத்தமாக இவருக்கு அந்த விஷயம்லாம் இல்லை இதெல்லாம் சிம்பிளான விஷயம் ரோடு பூரா அது இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் நான் பார் ஒன்றர் எனக்கு லாஸ்ட்டு ஒரு வீக் பார்க்க வந்தார் வந்து அவர் தான் சொன்னார் அண்ணே எல்லாம் பார் மூடிட்டாங்கண்ணே சென்னையில் நான் சென்னையிலே எல்லாம் பார் மூடிட்டாங்கண்ணே சொன்ன உடனே அண்ணே இங்கே நம்ம ஊரில் வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் குடிக்கிறவனே யாரும் இங்கே கிடையாது எங்கே குடிக்கிறான்னு கேட்டேன் ரோட்டில் உட்காந்து குடிங்க அது பெரிய அவர் நான் நான் என்கிட்டே பேசினார் அவர் எனக்கு 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 ரொம்ப பயம் எங்கே என்னங்க சொல்கிறீங்க ரோட்டில் குடிச்சாங்கன்னா யாராவது பொம்பளை பிள்ளைங்க கிட்ட வம்பு இருப்பானுங்க அசிங்கமாக நடந்துப்பாங்க சிக்கலாச்சேங்க அப்படின்னா இல்லை நான் ரோட்டில் தான் குடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறேன் நேற்று மதியம் நாலரை மணிக்கு நான் நெல்சன் மணிக்கு ரோடு கிராஸ் பண்ணேன் நெல்சன் மணிக்கு ரோட்டில் லயலாம் முடிஞ்ச உடனே சிக்னல் இருந்தது தெரியுமா ரோட்டில் உட்காந்து குடிச்சிருக்கீங்க ஏங்க இது ஒரு சீரியஸ் லாண்டா இருப்பாங்க மாறுமா மாறாதா பெரிய நியூஸ் ஆகாது ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு பொம்பளை பொண்ணு நடந்து போச்சுன்னா ஏ அப்படின்னு வாங்க அது தூணு துப்பிட்டு போகும் இது மாதிரி பல சம்பவங்கள் பல இடங்களில் நடக்குமா நடக்காதா இன்னொரு விஷயம் அந்த பிளாஸ்டிக் இது அந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்ஸு அதோட நம்பர்ஸும் ஜாஸ்தியாக அங்கங்கே கிடக்க ஆரம்பிச்சிடும்
ரோட்டில் போட்டுட்டு போகிறாங்க சரி அது கூட குப்பைக்காரங்க அள்ளி வேணும் கொடுங்க எப்படி இங்கே ரோட்டில் குடிக்க விடலாம் நான் சொல்கிறது நாலு மணிக்கு இங்கே குடிக்கிறாங்கன்னா இமேஜின் இது எவ்வளோ பெரிய சீரியஸ் இஷ்யூ பாரு மூடிட்டீங்க ரைட் நல்லது நீங்கள் அன்லைசன்ஸ் பார் சுப்பரம் மூடிட்டீங்க ரைட் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் ஏற்பாடு பண்ணணும்னா சட்டத்தில் இடம் இருக்குது சட்டத்தில் இடம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே பார் நடத்திட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு இப்போதைக்கு உடனடியாக பார்களுக்கான ஏலத்தை விட முடியவில்லை என்றால் ஏற்கனவே பார் நடத்தி கொண்டிருந்த உங்களுக்கு மாதந்தோறும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் தற்காலிக லைசன்ஸ் வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகத்துக்கு முடிவு அதிகாரம் இருக்கு இதுல ஏதாவது டிபிகல்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு பார் ஓனரும் ஒரு பார்ல பத்து லட்சத்துல இருந்து இருபது லட்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு சார் லைசன்ஸ் கொடுங்க சார் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப என்ன நடக்குது தெரியுமா டாஸ்மாக்ல உட்காந்து அந்த ஜெனரல் மேனேஜர் ரீட்டைல் வெண்டிங் கரூர் கேங் கீழே நீங்க பார் எடுத்து வேலை செய்யறதா இருந்தா உங்களுக்கு பார் கொடுக்கணும் இல்லைனா டெம்பரரி லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு ஆசாஃபனும் இன்னொன்று ஏற்கனவே டாஸ்மாக்கில் இவ்வளவு சிக்கல்களை சந்தித்த பிறகுதான் நீங்கள் இப்போது செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்பட்டவருக்கு பட்ட பிறகு இலாக்காவை மாற்றி எடுக்கிறீர்கள் டாஸ்மாக் எடுத்து ஏன் முத்துசாமி கொடுத்தீங்க அதானே இவ்வளோ மந்திரிங்க இருக்காங்களே ஏன் டாஸ்மாக் எடுத்து முத்துசாமி கிட்ட கொடுத்தீங்க சொல்லு லாயலிஸ்டா யாருக்கு அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய வீட்டு வசதி துறையில் உள்ள மாமூலையே முத்துசாமி வாங்க வாங்கியதில்லை ஓகே யாராவது வாங்கிப்போம் என்னாச்சும் பண்ணிட்டு போங்க விடுங்க மந்திரியாக இருக்கேன் எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு என்ன ரெடி பண்ணிங்கன்னா கூட சந்தோஷம் என்ற மனநிலையில் தான் அவர் இருக்கிறார் ஈரோடு கிடைக்க இடைத்தேர்தலில் முத்துசாமி பேரே அடிபடல செந்தில் பாலாஜி வேலு பேர் தானே அடிபட்டுச்சு ஆமாம் அவர் என்னென்னா நான் சம்பாதிக்கவும் இல்லை செலவு என்னால் பண்ண முடியாது நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அப்படின்ட்டார் ஸோ இப்போது திரு முத்துசாமியை டாஸ்மாக் அமைச்சராக போட்டால் இப்போ என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்டுன்றதே சொல்லிடுறேன் இவர்கள் எப்போதும் தங்கள் தவறுகளிலிருந்து பாடமும் கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் படிப்பினையும் பெற மாட்டார்கள்ன்றது இது ஒரு உதாரணம் பேருக்கு முத்துசாமி அமைச்சராக இருப்பார் வசூல கரூர் கேங் பார்த்துக்குமா இப்போ பார் மோடி ஒரு வாரம் வந்தா ஏன் டெம்பர் லைசன்ஸ் கொடுக்கல கொடுத்துருக்கணும்ல கொடுத்துருக்கணும்ல இப்போ லீகலாக உங்களுக்கு கவ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் வரல தோழர் இன்னொன்று இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கும் பணம் வரல ப்ரைவேட்டுக்கும் பணம் வரல அது அதற்கு பதிலாக சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்னொன்று ரெவன்யூ லாஸ் ஏதாவது நீங்கள் சரி பண்ண வேணாமா ஒரு டெம்பர் லைசன்ஸ் ஆப்பா இந்த பையன் எடுத்துக்கப்பா டெம்பர் லைசன்ஸ்னா மாதம் மாதம் டிடி கட்ட போகிறார் ஒரு டாஸ்மாக்கு அரசுக்கு வருமானம் தானே இதை எடுக்கலாமா என்ன அவ்வளோ சர்ப்ளஸ் நிகழ்ச்சி கிட்டே உட்காந்துருக்கீங்க இப்போ தெரியுதா இந்த கவர்மெண்ட்டில் ஒரு பாலிசி பேரலிசிஸ் இருக்குது தெரிஸ் டோட்டல் டிஸ்கனெக்டட் இப்போ தெரியுது யாராவது இப்போ நாம் பேசுகிறது யாராவது யோசிக்கிறாங்களா யாராவது யோசிக்கிறாங்களா எங்கள் நாலாயிரம் பாரில் போகிற வருமானம் என்னங்காச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு இதோட 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 கான்சிக்வன்ட் எஃபெக்டாக டாஸ்மாக்லேயும் சேல்ஸ் குறைம குறையதா ஆமாம் எல்லாரும் போய் ரோட்டில் கொண்டு குடிக்க போகிறது இல்லையா எப்போ வேணாம்பா வாங்கணும் விடு அப்படின்னு அவன் நல்லது பிடிக்கிறது நல்லது ஆனால் யோர் லூசிங் யோர் ரெவன்யூ இன்னொன்று இந்த இரு நாட்களுக்கு முன்னே இப்போ இவர் திரு எனது நண்பர் திரு என்ஆர் இளங்கோ வந்து இவர் செந்தில் பாலாஜிக்காக செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ண அந்த டீட்டெயில்டாக ஆர்குமெண்ட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தேன் நான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அரெஸ்ட் நாட் இன்டிமேட்டட் நோட் இஸ் நாட் சர்வ்ட் நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணாமல் ஃபார்ட்டி ஒன் இன் நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணாமல் செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யவிட்டார்கள் அதனால் இந்த கைது தவறு உடனடியாக அவரை ஜாமீனில் விடுவீங்கள்றது தான் அவரோட ஆர்குமெண்ட்டோட கிரக்ஸு ஃபார்ட்டி ஒன் நோட்டீஸ் ஏ நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணல அர்னேஷ்குமார் ஜட்ஜ்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த அர்னேஷ்குமார் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்றது தான் அவருடைய ஆர்குமெண்ட் அண்டு அவரது மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளது நீங்கள் உருட்ட உருட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கடந்த நான்கு நாட்களாக அந்த எஸ்டி சூர்யா அதிமுக ஐடி வங்கியை சேர்ந்த மூன்று நான்கு பேர் இவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேருமே சமூக வலைத்தள பதிவுக்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு அங்கே அர்னேஷ்குமார் ஃபா ஃபாலோ பண்ணல ஏன் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டி சர்வ் பண்ணல இரு நாட்களுக்கு முன்னால் தென்காசியை சேர்ந்த தங்கசாமி என்ற இருபத்தாறு வயது இளைஞன் கைது செய்யப்பட்டு கடுமையான காயங்களோடு சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டு சிறையில் இருந்தே இறந்து போய் போஸ்ட்மார்ட்டம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஃபஸ்ட்டு அவர் சாம்சன் நினைக்கிறேன் தென்காசி எஸ்பி இது மாதிரி ஒரு சம்பவமே நடக்கல அவர் மீது வழக்கமாக சொல்லுவாங்கல பல வழக்குகள் நிலவி இருக்கு நம்ம சொல்றது என்னன்னா யோ நூறு வழக்கு நிலவி இருக்கு நீ ஏன்டா அடிச்சேன்னு தான் கேட்குறான் அவ்வளோதான் இந்த அவன் மேலே எத்தனை வழக்கு இதெல்லாம் பேசாதீங்க அடிச்சியா இல்லையா அவ்வளோதான் போய்
அக்கமடேஷன் கொடுத்து அவனை பாதுகாத்து வச்சுருக்கீங்க அதே பகுதியில் திருப்பி ஒருத்தனை அடித்து கொண்டு இருக்காங்கன்னா அது எப்படி புரிஞ்சுக்குது அதுவும் எதுக்கு அதுதான் முக்கியம் இவர் மீதான வழக்கு இரவு பத்து மணிக்கு அனுமதிக்கப்படாத நேரங்களில் டாஸ்மாக் மதுபானங்களே விட்டுறாரு ஓகே டே அவன் விற்று யாரும் சாவலடா நீங்கள் விற்று தாண்டா நாலு பேர் சைனை குடிச்சதுக்கா நேற்று இரவு ரெண்டு பேருன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று இரவு மறுபடியும் ஆமாம் திருச்சி அருகே ஓகே சைனட் சாவுதான் இது வந்து அதிக மதுவை குடிச்சதால செத்துட்டாங்களா ரெண்டு பேர் இது வருது வருது இப்படிதான் நாலு பேர் சைனில் செத்துட்டாங்களா இவன் டா அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு மீறி வித்தான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொண்டு போய் இது அது உள்ள அந்த ரீசனுக்குள்ளே நான் போக வரும்ல இப்போ செத்துருக்காங்களே இவனுக்கு மனித உரிமை இல்லையா இவனுக்கு தானே மதி மனித அத்துமீறல் பண்ணணும் செந்தில் பாலாஜிக்கு என்ன சார் மனித உரிமை அஞ்சு கட்சி அஞ்சு கட்சி மாறி வந்து ஐயாயிரம் கோடிக்கு அதிபதியாக உட்கார்ந்துருக்கும் செந்தில் பாலாஜிக்கு இருக்கும் மனித உரிமை மற்றவர்களுக்கு இல்லையா ரமேஷ் கிளீனாக சொல்கிறாரு அட்வொகேட் ரமேஷ் ஒரு பேட்டியில் இந்த நோட்டீஸ் எல்லாம் அவருக்கு சர்வ் பண்ணப்பட்டது அவர் கையில் போட மாட்டேன்றாரு அப்படின்றாரு அப்ப விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டேன்னு சொல்ற ஆள ஈடி கைது பண்றாங்க விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காத ஆள கைது பண்ணலாம ஒத்துழைக்கிறவன் எதுக்குங்க போய் இந்த ட்வீட் போட்டவங்க மீன் போட்டவங்க எதுக்கு இரவு நேரத்தில் போய் இப்படி கைது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப சொன்னது அந்த இது வருதா சிஎம்பி இது தெரியும் நினைக்கிறீங்களா இந்த கஸ்டோடியில் எதுவும் தெரியாது தெரிந்திருக்கும் இப்போது அசம்பிளி நடந்தால் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் யாராவது இதை பற்றி பிரச்சனை எழுப்புவார்களேனு எழுதிட்டு கடைசி நேரத்தில் சார் வயிற்றுவலியில் செத்தான்ட்டு ஒன்று எழுதி தரும் படிக்க நடந்தாலும் இவரும் போயிட்டு ஆக வயிற்றுவலி அப்படின்னு படிச்சு போயிடுவார் இப்படி தான் நடக்குது இவர் முதல்வராக தொடர வேண்டுமா இதுதான் என்னோடய கேள்வி நீங்கள் இந்த நான் என்னோடய அரசுக்காக இதை பேச வந்தேன்ட்டு நீங்கள் நீங்களும் நினைக்க மாட்டீங்க பார்க்குறவங்களும் நினைக்க மாட்டாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லை கவர்மெண்ட் ஆகுது கவர்மெண்ட் ஆகுது எவ்வளோ ரெவன்யூ லாஸ் என்ன வந்து உலக அரங்கில் ரொம்ப கேவலமாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் தொடர் நம்ம பலந்த ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நமக்கும் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் என்ன வித்தியாசம் கேட்குறாங்க ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில் போயிட்டு நான் ரூல்ஸ் மனித உரிமையெல்லாம் பேச மாட்டேங்க அப்புறம் எதுக்கு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் இதெல்லாம் எந்த நேரத்தில் நடக்குதுன்றதுனால தான் இது முக்கியத்துவம் போகிறது ஒரு பக்கம் அடித்து ஒருத்தனை ஒரு ரெண்டு நாலு பாட்டில் பத்து மணிக்கு மேலே வித்துட்டான்றதுக்காக அடித்து கொள்ளுது உங்கள் போலீஸ் இன்னொரு பக்கம் கோடிக்கணக்கில் கொள்ளையடித்த ஒரு நபரை அரசாங்கமும் போலீஸும் சேர்ந்து காப்பாற்ற முயல்கிறதுனா இது என்ன அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் ஏன் தொடர வேண்டும் தான் கேள்வி தான் அனுப்புறேன் கண்டிப்பா எதற்கு தொடர வேண்டும் இவங்க கொள்ளடிக்கவா இவங்க கொள்ளடிக்கவாங்க இவருடைய தலைமை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கலைஞர் நூற்றாண்டில் இந்த கட்சி அழிய போகுதுன்றத சொன்னேன் இது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்னைக்கும் இவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்கு திருவாரூரில் அடுத்த ஷூட்டிங்கு போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஷூட்டிங் நடத்திட்டு இருப்பாருன்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃபோட்டோ வரும் டிபேரில் ஃபோட்டோ வரும் பாருங்க நீங்கள் இப்படிப்பட்ட இப்போ இப்போ இவரோட செயலிழந்த தன்மையால் அதிகாரிகள் இப்படி ஆட்டம் போட்டிருக்காங்க இந்த அரஸ்ட்டு நாலு ஐந்து நாட்களாக நடக்கக்கூடிய கைதுகள் எதிர்கட்சி தலைவர்களின் அறிக்கைகள் இது எதுவுமே முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதில்லை டேவிட்சனும் தினேஷும் தினேஷ் தான் எல்லா முடிவையும் எடுக்கிறது லக்கு தொடர் தினேஷ்க்கு தினேஷ் தான் எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உளவுத்துறை அதிகாரிகள் செந்தில் பாலாஜிட்ட காசு வாங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி அது எல்லாமே உறுதி செய்யப்படுகிறதா எல்லாமே உறுதி செய்யப்படுகிறதா இவரை வந்து செந்தில் பாலாஜியை கழட்டி விடுறதுக்கு யாருக்குமே மனசு வர மாட்டேன் கழட்டி விட்டா நல்லது தானேன்ற நான் கலட்டி விட்டுருங்க பிரச்சனை முடிஞ்சது உங்களுக்கு அதை செய்கிறதுக்கு ஒருவருக்கும் துணிவில்லை அல்லது வகை தொகை தெரியாமல் செந்தில் பாலாஜி வாக்குமூலம் கொடுத்தால் மாட்டிக்கொள்வோம் என்பது இவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது இதற்கு மேலும் இந்த அரசாங்கம் இல்லை எப்படியா இருந்தாலும் அவர் வாக்குமூலம் கொடுக்க தான் போகிறாரு நீ அமைச்சராக இருந்தாலும் கொடுக்க தான் போகிறாரு இல்லைனாலும் கொடுக்க போகிறாரு அட்லீஸ்ட் ஃபேஸ் வேல்யூ நீங்கள் காப்பு காப்பாற்றிக்கலாம்ல அந்த அக்கறை ஒரு விஷன் உள்ள தலைவருக்கு வரும் குறைந்தபட்சம் எப்படி இருந்தாலும் வாக்குமூலம் கொடுக்கத்தான் போகிறார் நாம் அதை சமாளிச்சுக்கலாம் குறைந்தபட்சம் நமது பெயரை காப்பாற்றிக் கொள்ளவாவது இந்த நேரத்தில் சரியான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு விஷன் உள்ள தலைவர் நினைப்பார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைவரே அல்ல இதனால் தான் சொல்கிறேன் போதும் அவர் பொது வாழ்க்கையில் இருந்து சாதித்தது போதும் குடும்பத்தில் ஐதர் கனிமொழி ஆர் உதயநிதி இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட பொறுப்பு ஒப்படைக்கலன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டே போட்டுன்றேன் கட்சியை கனிமொழிட்ட கொடுத்துருங்க உதய கிட்ட வந்து சிஎம் கொடுத்துருங்க நீங்க உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணுங்க உட்காந்து சரி பண்ணுங்க விஷயங்களை உட்காந்து பொறுமையா இவங்க என்ன பண்றாங்க டைம் நிறைய இருக்கும் உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணுங்க ஐயா திரு ஐயா திரு ராமதாஸ் போல ராமதாஸ் போல தாராளமா பண்ணலாம் அறிவுரைகள் வழங்கலாம் ஆனால் இந்த 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 கால இதர் கனிமொழி யார் உதயநிதி எடுக்கணும் அ